எந்த காலத்திலும் மறக்காமல் தொழிலுக்கு நேர்மையாகவும் இன்று வரை வயது ஒரு பொருட்டல்ல என்று துணிச்சலோடும் மனதில் பட்டதை எந்த இடத்திலும் எந்தவித காம்பிரமைஸும் இல்லாமல் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இன்றும் சுறுசுறுப்பாக தேனி போல் உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் தான் இன்றும் புரட்சி இயக்குனரோடு ஒரு படை இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அவருடைய படைக்கு தளபதியாக இந்த நான் கடவுளை இல்லை படத்தில் நாயகனாக நம்மில் ஒருவராக நம் வீட்டு பிள்ளையாக நமது சகோதரராக நமது அண்ணன் தம்பிகளில் ஒருவராக எந்த நேரத்திலும் ஒரு எளிமையை விட்டுக் கொடுக்காமல் அற்புதமான ஒரு நடிகர் மட்டுமல்லாமல் நல்ல மனிதராக இருக்கின்ற இந்த படத்தின் நாயகன் சமுத்திரக்கனி அவர்களை வருக வருக என்ற வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போல் இந்த படத்தில் அற்புதமான நாயகிகள் இருவர் நடித்திருக்கிறார்கள் இனியா ஒரு நாயகியாகவும் சாக்சி அகர்வால் இன்னொரு நாயகியாகவும் அற்புதமாக நடித்திருக்கிறார்கள் அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு விழா என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா இன்று கரூரில் ஒரு நடந்த ஒரு நிகழ்வு தான் காலையில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பன்னிரெண்டு வயது சின்ன படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு பெண் ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சுட்டு தற்கொலை பண்ணியிருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எத்தனை ஒரு தெரியல நான் பார்த்தது நல்லா சொல்கிறேன் அதாவது என்னுடைய இந்த இறப்பு கடைசியாக இருக்க வேண்டும் பாலியல் பாலியல் துன்புறுத்தலால் தற்கொலை செய்கின்ற கடைசி பெண் நானாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு ஒரு பெண் என்று இறந்திருக்கிறார் ஸோ என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு அன்னைக்கு பள்ளியில் படிக்கிற பெண்கள் மிக கொடிய முறையில் துன்பப்படுத்தி பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் ஒன்று கேள்விப்பட்டோம் பா பாபா ஆசிரமத்தில் ஒன்று இதே மாதிரி பெண்கள் மாணவிகள் துன்பப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்றால் அதுக்கு ஒரு விடை இன்னும் கிடைக்கவில்லை அதே போல் பொள்ளாச்சியில் எல்லாருக்கும் தெரியும் பொள்ளாச்சி சம்பவத்துக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை கிடைக்கும் அவ்வளவு ஒரு வைரல் ஆயிடுச்சு அந்த மேட்ரு அந்த பெண்களுடைய இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அண்ணா அண்ணாணிலாம் கதற மாதிரிலாம் அப்படி ஒரு மோசமான ஒரு சூழல் இருந்தோம் அப்படியும் குற்றவாளிகள் தப்பி விட்டார்கள் அதே போல் இப்பொழுது ஒரு கோயமுத்தூரில் ஒரு சம்பவம் ஒரு ஒரு இரண்டு வாரமாக அதை பற்றி நேற்று அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ நண்பர்களே இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒழுக்க உணர்வு தேவை என்றால் நமது ஆண்கள் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஆண்களுக்கும் பெற்றோர்கள் நாம் ஒரு இதை சொல்லி கொடுத்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கோம் அதைத்தான் இந்த படத்தில் ஒரு பெண் பார்த்துருப்பீங்க டயனாங்க ஒரு பெண் நான் படம் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சனால சொல்கிறேன் கிட்டத்தட்ட அதை சாயல்படுத்திதான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பெண்கள் எப்படி இந்த சமூகத்திலேருந்து ஒரு காம கொடூரர்களால் எப்படி அவங்கள பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இன்னும் சட்டம் எப்படி கடுமையாக்கப்பட வேண்டும் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளே அவங்களுக்கு தண்டனை எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதெல்லாம் இல்லைன்னா இதே மாதிரி சம்பவங்கள் நடந்து கொண்டு தான் இருக்கும் அதாவது இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு புரட்சிகரமான புரட்சி புரட்சி என்றால் அந்த காலத்தில் வந்து சட்டம் ஒரு இருட்டறை என்ற ஒரு படம் அப்போ புரட்சியாக தான் இருந்தது சட்டம் ஒரு இருட்டறை தான் ஐந்து சுதந்திரம் பெற்று கிட்டத்தட்ட எழுபது ஆண்டுகள் தாண்டியும் இன்றும் யாராவது ஒரு சாதாரண ஏழைகளுக்கு சட்டம் கிடைப்பதில்லை பெரிய பெரிய பணம் பல உள்ளவர்களும் பதவி உள்ளவர்களும் சட்டத்திலிருந்து எப்படி தப்பித்துக் கொள்கிறார்கள் என்பது தான் அந்த சட்டம் ஒரு இருட்டறையில் அன்றி சொல்லி இருக்கிறார் நமது இயக்குநர் அவர்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு இதை ப்ரெடிக்ட் இனி தான் சொல்லணும் அவ்வளோ அற்புதமான ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதான் நீதிக்கு தண்டனை எப்படி டைட்டில் பாருங்க நீதிக்கு தண்டனைங்கிறது வந்து நல்லவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்குதுங்கிறது தான் அப்படி நல்ல சமூக அக்கறை என்பது வேண்டும் நான் ஒரு முறை இயக்குனர் சங்கர் சார் எனக்கு நல்லா அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னது சார் நீங்கள் சார்கிட்டலாம் ஒர்க் பண்ணிங்க இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு எப்படி அவர் உடல் இருக்க முடியும் ஏன்னா அவர் ரொம்ப கோவக்காரத்து சண்டை போகிறார் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லை அவர்கிட்ட திட்டு வாங்கிக்காகவே நான் போவேன் ஏன்னா காலையில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல இருந்தாருன்னா அந்த இடத்துல இருந்துட்டு அவருக்கு பெண் இங்கே இருக்கணும் பேனா இருக்கணும் எந்த டேட் எங்கே இருக்கணும் அந்த ஒழுக்கம் அவர்கிட்ட அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து வேறு எந்த இயக்குநருக்கும் கற்றுக்கிட முடியாது காலையில் ஏழு மணினா ஆறரைக்கு அங்கே இருப்பார் சுறுசுறுப்பு அதில் எப்படி இருக்கணும் என்ன மாதிரி ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அந்த ஒரு உலகத்துக்கு எப்படி அவர் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தார் அந்த ஒர்க்கு நான் அவர்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிட்டேன் டிசிப்ளின் தொழில்னால் அதை முடிச்சுட்டு தான் தூங்குவார் சாப்பாடு கிடையாது தொழில் கிடையாது குடும்பம் கிடையாது அவருடைய ஒரே மகள் சொல்லுக்கு கூட எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவருடைய அந்த இறப்பு நேரத்தில் கூட ஷூட்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார்னு கேள்விப்பட்டேன் ஷூட்டிங் கேன்சல் பண்ணலன்னு கூட கேள்விப்பட்டேன் உலகத்திலே அப்படி ஒரு இயக்குனரை பார்க்க முடியாது தொழில்னால் தொழிலுக்காக கிடைச்சி வர யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் யார் வேணாலும் விமர்சனம் பண்ணலாம் அந்த உழ
இந்த படத்தை வந்து அவர் இன்னைக்கும் ஒரு இளைஞர் கூட போட்டி போட்டு எடுத்திருக்கிறார் இன்னைக்கு சமூகத்துக்குள்ள கதை எடுத்திருக்கிறாரு அவர் நினைச்சா குழுமன் அலி எங்க வேணாலும் வெளிநாட்டுகள் அழகா ஓய்வு எடுக்கிறாங்க நிறைய இயக்குனர்கள் ஆனா அந்த ஓய்வு எடுக்கல அவருக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டாங்க விஜயகாந்த் மாதிரி ஒரு புரட்சி இயக்குனர் தந்தவர் எங்க இயக்குனர்னு சொல்லுவாரு அவர் விஜயகாந்த் சார் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா சார் படத்துக்கு மட்டும் தான் நான் வந்து ஒரு டேட் கொடுத்துட்டோம்னா அடுத்த படத்துக்கு டேட்டை கொடுத்துருவேன் ஏன்னா அவர் முடிக்கிற ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால மூணு நாளைக்கு முன்னாலே அந்த முடிச்சு என்ன அனுப்பிச்சிருவாரு அப்படி ஒரு டிசிப்ளின் அங்கே ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனர்கள் இன்னைக்கும் இருக்கிறாங்கன்னா இளைஞர்கள் அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணிக்கிட்டோம் அவருடைய படத்துக்கு நான் வரும்போது அன்னைக்கு தான் ஊர்ல இருந்து வந்தேன் இருந்தாங்க எனக்கு இப்படி பேச அவர்கிட்ட வேலை பார்த்தா எனக்கு எப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கணும்னு நினைக்கல நிச்சயமா நன்றி சார் இயக்குனர் அவர்களுக்கு ஏன்னா எல்லாரையும் ஒரே தர சார் நினைச்சு பார்க்கறாரு கூட இருந்தவங்களும் முன்னுக்கு வரணும் இப்போ எந்த பிஆர்ஓ கிடையாது படம் பண்ண வச்சாதும் அவர் பையன் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சு படம் பண்ற கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எனக்கு தெரிஞ்சு இல்லை இந்தியாவிலேயே இல்லை அது அப்படியே ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து பண்ணவர் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இயக்குனர் மனித நேயம் உள்ளவர் கோபக்காரங்கிற கோபங்கிறது ஒரு நியாயத்துக்காக தான் அடுத்த நிமிடமே அவர் ஒரு பணி போல் அதாவது மறைஞ்சு போயிடுறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல இயக்குனர் இந்த டைம்ல ஒரு படம் எடுத்திருக்கிறாரு நம்ம எல்லாருமே அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஒரு இளைஞர்கள் கூட ஓடணும் அவர் இந்த குதிரைப்பந்தை மாதிரி ஓட்டப்பந்தயத்துல அவர் ஓடணும் ஜெயிக்கணும் அதுக்கு இங்க அமீர் அவர்கள் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அமீர் அவருக்கு இந்த நேரத்துல ஒரு நன்றி சொல்லணும் நான் வந்து இது மூல நான் ஒரு பங்கன் வந்து பண்ணேன் அதுவும் கொரோனா காலகட்டத்துல அதாவது இளைஞர்களுக்கு அன்பு அமைதி இது பண்றதுக்காக ஒரு லயால கல்லூரியில் அப்போ பொதுவாக வந்து ஃபார்மாலிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் பார்த்து இதாக சொல்லுவாங்க வருவாங்களான்னு ஃபோன்ல தான் கேட்டேன் என்னைக்கு டேட் இது அப்படின்னாரு சார் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டேட் அப்படின்னா நான் பாரதிராஜ சார் கூட அவர் தேனியில் இருக்கிறாரு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு இளைஞர்களுக்காக மாணவர்களுக்காக பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் அல்லாமல் அவர் உண்மையில் அன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டு நான் அங்கே ஊரில் இருந்து ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ணிட்டு கார்லேயே வந்து கன்னியாகுமரியில் லைலா காலேஜில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நான் அடிக்கடி அங்கே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் கன்னியாகுமரி தின்னு இல்லை அப்படி வந்து எந்த ஒரு பிரதிபலனும் பார்க்காம இந்த சமூக அக்கறைங்கிறது இல்லாத மனிதர்கள் இல்லை நான் வந்து அவங்கள ஒரு ஜடமாக தான் பார்க்குறேன் வரும்போது என்ன கொண்டு வந்தும் போகும்போது என்ன கொண்டு போகும் போகிறோம் என்பதை நினைத்து விட்டாலே போதும் நாம் நிச்சயமாக இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு அக்கறை உள்ளவர்களாக இருப்போம் நிச்சயமாக நான் கடவுள் இல்லை நிச்சயமாக இந்த சொசைட்டிக்கு நமது சமூகத்துக்கு ஒரு வித்தியாசமான படமாக இருக்கும் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஏன்னா படம் நான் பார்த்தேன் பார்த்ததுல வந்து இப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸ் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கிளைமேக்ஸ் ஒரு செந்தூரான்கிற கேரக்டர் போலீஸ் ஆபீசர் நம்ம ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு இப்படி ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் கிடைக்க மாட்டாங்களா இப்படி ஒரு அப்பா அம்மா இருக்க மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் வெளுத்து கிட்டுக்காரு நம்ம அழுது நம்ம சம்பர்கனி அண்ணன் முதல் முறை அவர் வேற ஒரு டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு அற்புதமான கேரக்டர் படத்துல நிறைய சுவாரஸ்யங்கள் இருக்கு எல்லாரும் சேர்ந்து தியேட்டர்ல பார்ப்போம் என்று சொல்லிவிட்டு இப்படி ஒரு வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கும் நன்றி கூறி படைப்பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கூப்பிடுறேன்னு ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணேன் ஷூட்டிங் முடியிற மாதிரி இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வேறு வந்தது சார் ட்ரை பண்ணேன் ஃபோன் சுவிட் ஆஃபாக இருந்தது ஏன்னா ஷூட்டிங்கில் அவர் சுவிட் ஆஃபாக வைப்பார் சரலே ஒரு நாள் கால் பண்ணிட்டார் செகண்ட் மூவி ரெடியாச்சு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ஒரு சாங் இருக்குன்னு சொன்னார் ஒரு சாங் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் பண்ணும்போதே ஒரு ஸ்பேஸ் ஃபார் அ செகண்ட் சாங் ஒரு ரேப் சாங் அப்போது வீ ஸ்டார்ட் ஃபார் தட் சாங் ஆஸ் வெல் ஃபர்ஸ்ட் சாங் உட்காரும்போதே ஒரு ஒரு இமோஷனல சாங் ஃபார் அ ஃபாதர் டு ஹிஸ் டாட்டர்னு ஒரு சாங் இருந்தது கம்போஸ் பண்ணும்போது ஸோ ரொம்ப இமோஷனலாக ஹீஸ் ஆர் ரைட்டிங் த லிரிக்ஸ் ஃபார் தட் சாங் அன்னைக்கு நான் ஒரு டைரக்டரை பார்க்கல ஒரு அப்பாவை தான் நான் அங்கே பார்த்தேன் ஹூ வாஸ் மிஸ்ஸிங் ஹிஸ் டாட்டர் அந்த இமோஷன் இருந்தது அந்த இமோஷன் அந்த அந்த லிரிக்ஸ் எழுதிட்டு வெரி பியூட்டிஃபுல்லாக அவர் எழுதினார் அந்த ஒரு பிஜிஎம்ல ஒரு அவுட் கிரை ஐ வாண்டட் ஸோ சரே அது பாடினார் சாங்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் சைந்தி வி ஹேஸ் சங் த சாங் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது ஆஸ் யூஷுவல் வித் சார் எவ்ரி ஒன் டாக்ஸ் அபவுட் சார் அட் டைமிங் but i also like to talk about his involvement in every scene or or scene from a to z avaru theriyum eppadi pannu enna shuffle pannu and everyone's involvement and inputs avaru edupparu we learn a lot from him thank you for teaching me so much sir uh, song is come the movie is come out wonderfully well uh, theater la paarenga romba enjoy panninga everyone from the cast and crew have done a wonderful job i thank you all for being a
லாஸ்ட் லாடி லான்ச்லேயே நான் வந்து சாரி ட்ரெய்லர் லான்ச்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ இந்த மூவிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அது எப்படி கொடுத்தாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் அண்டு நான் ஒன்று ஒன்று எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் பற்றி ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கணும்னா நான் இந்த மூவி ஷூட்டில் வந்து நடுவில் தான் திடீர்னு ஒரு நாள் ஜாயின் ஆனேன் இதை நான் மெயினாக இங்கே சொல்லணுன்றது ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா முன்னாடியே எல்லோரும் ஷூட்டில் எப்படி எப்படி போயிட்டு இருந்துன்னு பார்த்துட்டாங்க நான் அன்றைக்கி தான் ஷூட்டில் வந்து அன்றைக்கே வந்து ஒரு ஃபைட் சீக்வன்ஸ் மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒரு மூணு பேர் பயங்கரமாக ரகுல்ஸ் ஃபைட்டு ஒரே ஒரு ரூம்குள்ளே போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து சாருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடே ஆகலை கொஞ்சம் நேரம் சாஃப்டாக இருந்தார் அப்புறம் டெரர் ஆமாலினாலும் அப்புறம் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் திடீர்னு அவரே மூணு ஆக்டிங் மாதிரி வந்து அவரே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் மூணு ஆக்டிங் மாதிரி வந்து பண்ணிவிட்டு அவரே இப்படி வந்து அப்படின்னு போயிட்டு ஒரு இடத்துல செவத்தில் அவரே எகிரி ஜம்ப் அடிச்சு கீழே விழுந்துட்டாரு நானும் பார்க்குறேன் யாராவது முன்னாடி போய் ஏதாவது தூது என்னப்பா ஆயிடுச்சு என்ன தெரியாது அவசரப்பட்டு தான் பண்ணிட்டாரான்னு சொல்லிட்டு யாரும் பார்க்கலையே போல அப்புறம் நான் பக்கத்தில் போனான்னு பார்த்து நம்புறேன் <laughs> 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 நம்ம பார்க்க எல்லா வெப் சீரீஸும் சார் பார்த்துருப்பார் அதை பார்த்தீங்களா எதை பார்த்தீங்களா எவ்ரி டே வந்துட்டு அவர் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் சார் வந்துட்டு இந்த மூவியில் ஃபஸ்ட்டு சாங் வைக்க வேணான்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தார் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஒரு மாதிரி ஃபிலிம் சாங்ஸே இல்லாமல் ஒரு மூவியை எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ஒரு டைமில் வந்து நாங்கள் நம்பர் ஆஃப் மான்டாஜஸ் இருக்குது இந்த மூவியில் பொறுத்த வரையும் அதனால் சார் வந்துட்டு இது வந்து ஒரு போஷன் கொஞ்சம் எமோஷனலாக கனெக்ட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் நான் சும்மா ரஃபாக ஒரு சாங் வச்சு பிளான் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சார் சும்மா ரஃபாக ஒரு சார் இப்படி போகலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அதுக்கு மேலே அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு லேயர் தான் இருந்தது அதுக்கு மேலே அவர் ஒரு டென் லேயர்ஸ் அவர் ஆட் பண்ணார் அந்த சாங் மேலே லிரிக் வைக்கும் போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு நாலேஜ் இது வந்தது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆடியோ மீன் ஓக்கெல்லாம் மாறும்போது வேறு இன்னொரு நாலு லேயர்ஸ் வந்தது ஒரு நாள் சாங் வந்துட்டு பார்க்கும்போது விஜுவலோட அவ்வளோ பிளெண்டாக இருந்தது இந்த சாங்க்கு மீன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருந்தது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு வந்து ரொம்ப தேவைப்படுது அந்த சாங் பொறுத்த வரையும் அப்புறம் ஆர்ஆர் பொறுத்த வரையும் சார் வந்துட்டு உடனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆக மாட்டார் எந்த ஆர்ஆர்லேயுமே ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் அவர் மியூசிக் டேரக்டர் வச்சுட்டு ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்து இது பண்ணலாம் அது பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக ஒரு கிடைச்சது இந்த டைம் இந்த ஃபிலிமுக்கு ஐ திங்க் சாரோட ஃபிலிம்லேருந்து கொஞ்சம் அதிக டைம் எடுத்து ஒர்க் பண்ணியிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் ஆர்ஆருக்கு நான் திரும்ப வந்துட்டு திரும்ப யோசிச்சுட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் போயிட்டு இது பண்ணுவார் எப்படி இதே ஆர்ஆர் பண்ணும்போது திரும்ப எடிட்டில் திரும்ப நாங்கள் ஒரு வாட்டி ஒர்க் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மூட் ஆஃப் ஆர்ஆர் இருக்குது நம்ம இதுக்கு ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ணுவார் சாரோட பேஷன் உண்மையாகவே டைமிங் பட் எல்லாருமே நம்ம அவர்கிட்ட பார்க்க வேண்டியது வந்து சாரோட டைமிங் வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபினாமினலாக இருக்கும் அவர் என்ன டைமோ அந்த டைம் அந்த ஃபிலிமோட லென்த் இவ்வளோ தான் இருக்கணும்னு கரெக்டாக டிசைட் பண்ணிட்டே வருவார் பட் அதை இவன்ச்சுவலி அது ரொம்ப ப்ராப்பராக அது ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவார் அது எல்லா மூவியை பொறுத்த வரையும் சாரோட ஒர்க்கை பொறுத்த வரையும் தேங்க்யூ சார் ஐ திங்க் வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் தேங்க்யூ சார் இந்த படத்தில் வந்து கிம்பல் ஃபுல் படம் கிம்பல் இருக்கிறதுனால ஒரு பத்து பில் பத்து கிலோ குறைச்சிட்டு வந்து தான் இந்த படத்துலேயே ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஸோ வாங்க ஒளிப்பதிவாளர் கே மகேஷ் தேவ் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம் வணக்கம் சார் கூட ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு படம் முழுதும் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் நினைக்கும் போது எப்படியாவது அந்த படத்தில் போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் ஆனால் இந்த படத்தில் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது அது அதுவும் வந்து செவன்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஃபிலிம் சாருடைய ஃபிலிமாக எனக்கு வந்து அமைஞ்சது வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் சார் தேங்க்யூ சார் ஆக்சுவலாக இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் ஊரில் இல்லை சாரை மீட் பண்ணிட்டு போயிட்டேன் மீட் பண்ண போயிட்டு போ போனதுக்கப்புறம் நான் லொக்கேஷன் பார்க்க போகிறேன்னு சார் கிளம்பிட்டார் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஃபோன் வந்தது ரமேஷ் சார் தான் ஃபோன் பண்ணார் சார் உங்களை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாரு இமீடியட் ஆஃபீஸ் வாங்க அப்படின்னு சார் நான் ஊரில் இருக்கேன் படம் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஊர் க கிளம்பி வாங்க அப்படின்னா எனக்கு எனக்கும் ஊருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இமீடியட்டாக பஸ்ஸில் இப்போ வந்து கண்டிப்பாக வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைக் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பி அப்படியே ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் வந்துவிட்டேன் வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு மீட் பண்ண உடனே சரி அப்படியே இந்த படம் ஃபுல்லாக கிம்பில் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார்
ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நீங்கள் டு ஆல் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் இங்கே இன்றைக்கி வந்திருக்கீங்க நம்மளோட நான் கடவுள் இல்லை ப்ரெஸ் மீட் ஆடியோ லான்ச் சப்போர்ட் பண்ணிட்ருக்கீங்க ஸோ வெரி வெரி தேங்க்யூ ஃபார் தேட் தேங்க்யூ அமீர் சார் ஃபார் கிரேசிங் திஸ் ஒகேஷன் அமீர் சாரோட படம் படுத்து வீரன் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் எவர் கிரீன் மூவி ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் எஸ்பெஷலி அதில் முத்து அழகு கேரக்டர் இன்றைக்கி வரைக்கும் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் ஸ்டேஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ definitely uh, SAC, sac sir this is your 71st film and uh, ninga tamil cinema le you have created history and in the history life i am a part of it enak rombave perumaiya irukku rombave sandoshama irukku so thank you for making me a part of it kandipa ninga um, uh, pt sarvakumar sir solla maadhiri ungalude discipline irukatum ungalude energy levels irukatum uh, dedication ungalude passion everything is such an inspiration and uh, uh thank you so much for inspiring us and uh, you know making me a part of such a beautiful journey of yours uh samudagani sir you're always a rock star not only in tamil telugu everywhere you are uh, rocking it so thank you sir for being you siddharth uh, vipin has left i think but uh, he has definitely added uh, you know soul to the movie amulode music is superb definitely i have to mention ramesh sir your namlode co-director சூப்பர் இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபார் எவ்ரி படி எப்படி இதெல்லாம் நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரியாது பட் அமேசிங் அவங்களோட டெடிக்கேஷன் ஆல்சோ த்ரூ அவுட் த மூவி அவங்க ஃபுல்லாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டீமில் எல்லோரும் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பெஷலி இந்த பீக் கரோனா சீசனில் நம்ம இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எல்லோரும் படம் பாருங்க படம் பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி தமிழில் பேசுனதுக்கு அதுவும் ஸ்வீட்டாக பேசுனதுக்கு எந்த கெட்டப்பு போட்டாலும் எங்கள் சித்தப்பு கிட்ட சித்தரும்பும் கூட சிந்து பாடும் எங்கள் ஊர் ஐயனாறு பருத்தி வீரன் சரவண் சார் அவர்களை அன்புடன் பேச அழைக்கிறோம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மாடையில் இருக்க என்னுடைய இயக்குனர் அமேசா இருக்கும் அவரும் என்னுடைய இயக்குனர் டைரக்டரு அவருக்கு என்னுடைய இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவர் வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தில் அவர் நிதின் சத்யாவும் பிரகாஷ் ராஜும் நடித்த படம் அந்த டைட்டில் அந்த படத்தில் வந்து நடிகை கூப்பிட்டிருந்தார் பந்தயம் 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 நடிகை கூப்பிட்டு வில்லனா நடிக்கிறீங்களாரு அப்போ எனக்கு என்னமோ பருத்திவரன் அந்த புதுசில் வில்லனாலாம் நடிக்காது அப்படின்னு அவரும் சொல்லியிருந்தார் எந்த கேரக்டர் தான் நடினா அதுக்கப்புறம் தான் சொன்னார் வில்லனாலாம் போவானா ஒரு நல்ல கேரக்டர் தான் நடிக்கன்னு சொல்லியிருந்தார் அமீர் சார் டேரக்டர் வந்து என்ன வில்லா நடிக்க கூப்பிடணும் இல்லை சார் நான் நல்ல கேரக்டர் தான் தான் கொடுங்க சார் நான் வரேன் சார்னு சொல்லிட்டு அப்போ நடிக்காமல் வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த இந்த படத்துக்கு கூப்பிட்டுருந்தார் கூப்பிட்டு ஏதாவது மறுபடியும் நல்ல கேரக்டர் கூப்பிட்டுருப்பார்னு ஆர்வத்தோடு போனேன் போனோன்னு அவர் சொன்னார் ஒரு லைன் சொன்னார் ஒரு ஹீரோக்கிட்ட ஒரு ஒரு பேய்கிட்ட மாட்டிட்டு முழிக்கிற ஒரு ஹீரோ ஒரு பேய் இவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு தான் கதை அப்படின்னார் நான் என்ன சார் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நீ தான் பேய் அப்படின்னு அப்படியா சார் ஓகே நடிக்கிறேன் சார் நான் மறுபடியும் நீங்கள் கூப்பிடுங்க அது மாதிரி வில்லனா நடிக்கிறதுக்கு நான் நடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் சொல்லிவிட்டு உடனே ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கனி சார் நடிக்கிறாரு இந்த டேட்டு அவர் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னா போகலாமா நான் உடனே போகலாம் சார் அது வேறு குரானை இப்போ எடு ஃப்ரீயாக தான் இருந்தேன் அவர் கூப்பிட்டோன்னே போயிட்டேன் ஆனால் அங்கே போனால் தான் தெரியுது பக்க பக்கமாக டைலாக் எழுதி வச்சுருக்காரு பெரிய பெரிய டைலாக்லாம் எழுதி வச்சுக்கிட்டு ரெடி ரெடின்னு ஒரு காலையில் ஆறரை மணிக்கு வந்துட்டு ஏழு மணிக்கு ஷார்ட்டு காலத்தில் ஒரு அஞ்சு பேப்பரை ஒரு ஒம்பது மணிக்கு ஒரு அஞ்சு பக்கம் ஆறு பக்கம் டைலாக் கொடுப்பாரு படிச்சுட்டு ரெடியாக இருக்க ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னாரு ஹாஃப் அன் அவர் தான் தருவார் உடனே ஷார்ட் ரெடின்னு வார் அதுக்கெல்லாம் வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகி தான் போனேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுட்டேன் இவர் வந்து என்னடா எழுபது படம் எப்படா இப்படி டைரக்ட் பண்ணுறாருன்னா அது ஒரு குடிசை தொழில் மாதிரி செய்கிறார் சாதாரணமாக செய்கிறார் ஒரு விஷயத்த சினிமாங்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி அவருக்கு இருக்குது இறைவன் நல்லால் அவருக்கு நிறைய படங்கள் எடுக்கணும் நிறைய பேர் ஸ்டார் மேக்கடாகவே இன்றைக்கி இருக்கணும் அவருக்கு நான் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெற்றுக்கொள்கிறேன் நன்றி 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 சார் அடுத்தது படத்தின் இயக்குனர் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஆகணும் ஸோ அவர் வந்து நிறைய பல கலைஞர்களை உருவாக்கி விட்டுருக்காங்க அவர்கிட்ட நிறைய பேர் வாய்ப்பு கேட்டு அவர் அவர்கிட்ட ஆஃபீஸ் பாயாக இருந்தாலும் கூட அவரை நம்பி நீங்கள் படம் கொடுக்கலாம் அவன் டயரக்ட் பண்ணுவான் பெருசாக ஜெயிக்க வைப்பான் ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே தொழில் தெரியும் அந்த ஆஃபீஸில் அந்த மாதிரி கற்றுக் கொடுப்பார் நான் வந்து அவர்கிட்ட சார்கிட்ட வந்து வெளுத்துக்கட்டு படத்தில் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஜாயின்
அப்போ லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு நானும் கூட போயிருந்தேன் இப்போ சார்லாம் லொக்கேஷன் பார்க்க போயிருந்தோம் குற்றாலத்தில் வந்து போய் லொக்கேஷன் பார்த்தா அந்த ஃபால்ஸில் வந்து ஷூட்டிங் பண்ணால் நம்ம பட்டு க்ரௌடு நிறையா இருக்குது தனியாக ஒரு ஃபால்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கன்னு கேட்டப்போ அங்கே லோக்கல் மேனேஜர் வந்து ரொம்ப தூரத்தில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நடந்து போய் ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது சார் அது உங்களுக்கு ஓகேவான்னு கேட்டாங்க ஓ ஓகே இது அப்படின்னு வந்துவிட்டோம் அப்புறம் ஷெட்யூல் போட்டுட்டு திண்டுக்கல் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு இப்போ அங்கே போய் நாங்கள் ஷூட்டிங் போய் இப்போ இறங்கி போயிட்டுருக்கோம் அந்த ஃபால்ஸில் ஷூட்டிங் நடக்கிறதுக்காக வண்டியெல்லாம் பே ஓரமாக நிறுத்திட்டு நடந்து போயிட்டுருக்கோம் சார் நான் கேமராமேன் ஆட் ஆகிட்டோம் நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த ஃபால்ஸ் தெரியும் மீதி எல்லாம் நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க நான் வேறு ரொம்ப பில்டப்பாக சொல்லிட்டு வரேன் செம்மையாக இருக்கும் ஷூட்டிங் முடிஞ்சு அங்கே குளிக்கிறோம் நீச்சல் அடிக்கிறோம் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு போகிறேன் அவங்கள அப்படியே சூப்பர் சூப்பர்ன்றாங்க அப்படியே நடந்து வந்துட்டு வந்து பார்த்தா ஃபால்ஸில் தண்ணி இல்லை அப்படியே என்னென்ன ஷாக்கன்னு எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒழுகிட்டு இருக்கு ஏன்னா டேட்டு ஓ அவ்வளோதான் பேக்கப் போகல அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் சார் வந்து நின்றார் திரும்பி பார்த்தா சார் இடுப்பு கை வச்சு நின்று பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த கேமராமேன் என்ன பார்க்குறாரு ஓ இன்றைக்கி பேக்கப் போகல அப்படின்னு சார் வந்து பார்த்தார் செட்டிங் யார் இங்கே வாங்க இன்னார் சாக்கு வச்சுருக்கீங்களா நார் ஆ இருக்குங்க எத்தனை அஞ்சு மூணு அஞ்சு இருக்குது சார் நான் எல்லாத்துலேயும் மண்ணை போடுங்க மேலே ஏற்றி அந்த அடங்கினார் மேலே ஏறி போய் அந்த மொத்தம் அடைச்சி வச்சாங்க கீழே ரிகல்சர் பார்த்துட்டு சார் விசில் அடித்தா அந்த மூட்டை ரிமூவ் பண்ண சொன்னாங்க சார் விசில் அடித்து மூட்டை ரிமூவ் பண்ணால் முன்னாடி எவ்வளோ தண்ணி வந்துச்சோ அதோட டபுள் மடங்காக தண்ணி கொட்டுச்சு அப்புறம் விசில் அடித்தா அந்த மூட்டை வச்சு சாத்தி வச்சாங்க தண்ணி மறுபடி தே தேங்கிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஒரு புது இயக்குனராக யார் இருந்தாலும் அங்கே பேக்கப் பண்ணிட்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ அவரோட அனுபவம் வந்து நான் அப்போ தான் அங்கே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி சாரை பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஒவ்வொரு ஷூட்டிங்கில் எப்படி எடுக்கணும் எப்படி பண்ணணுங்கிறது அவர்கிட்ட நிறைய கற்றுக்கலாம் ஒரு சகலாலாக வல்லவர் எழுவத்தோரு அது படம் பண்ணுறாருனா சாதாரண விஷயம் இல்லை எத்தனையோ பேர் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு தினம் தினம் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நிறைய கற்றுக்கலாம் அதனால் இன்னும் சாரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது சார் வாங்க சார் முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் திடீர்னு ஏற்பாடு செஞ்ச ஃபங்க்ஷன் டிசம்பர் மூணாம் தேதி படம் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு முடிவு எடுத்துட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி படத்தை பற்றி ப்ரமோஷன் பண்ணணும் ஹீரோ இல்லாமல் ப்ரமோஷன் பண்ண முடியாது ஹீரோ வந்து தமிழ்நாட்டில் இல்லை யார் சமுத்திரக்கணி போ போன் போட்டேன் சார் நான் ஹைதராபாத்தில் இருக்கேன் எப்போ வர்றீங்கன்னு கேட்டேன் சார் நான் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டேன் சார் என்ன சார் சொல்கிறீங்க தமிழ்நாட்டை மறந்துட்டீங்களா அப்படின்னு இல்லை இல்லை இங்கே பெரிய பெரிய படமெல்லாம் வருது இது வேறு டப்பு வேறு பெருசு பெருசா அதனால் நான் இங்கே செட்டில் ஆகிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் எப்போ கூப்பிட்டாலும் வர்ற என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொன்னார் சொன்னால் இல்லை சார் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது சொல்லுங்கள் இப்படி ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முந்தா நாள் காலையில் ஃபோன் பண்ணுறார் முந்தா நாளாக நேற்று நேற்றுதானே சார் ஆமாம் முந்தா நாள் நேற்று காலையில் ஃபோன் பண்ணி நேற்று சார் முந்தா நாள் நைட் நான் வந்துட்டேன் இன்றைக்கி நாளைக்கு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் சாட்டர்டே சண்டே நான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறீங்களா இதாக பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணலாமான்னு கேட்டார் சண்டே வந்து தோழர்கள் வரமாட்டேங்க நீங்கள் ஸோ சாட்டர்டே ஒரு நாள் தான் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல சரி சார் மழை வேறு நேற்று பேஞ்சு விட்டுருக்கா அவர் காலையில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணபோது மழை பேஞ்சுட்டு சரி பண்ணிடலாம் எப்போவுமே ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு உண்டு படப்படன்னு ஏற்பாடு பண்ணோம் பட் இந்த படத்தை யார் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் யாரை கூப்பிடலாம் அப்படின்னு ஏன்னா ஒரு ஒரு சமூக அக்கறை இப்போ ஒரு அக்கறையோடு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட உன்னர்த்தர் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் கலந்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அமீர் சார் ட்ரை பண்ணேன் அது நம்பருக்கு போட்டால் அப்போ வேறு யாரோ எடுத்துருக்கோம் வேறு யாரோ எடுத்து என்னென்னவோ பேசினாங்க எனக்கு முதல்ல புரியல உடனே கப்பார் சாருக்கு போட்டேன் என்னான்னு கேட்டேன் இப்படி போட்டேன் அல்ல சார் அவருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் காலில் பேசுனீங்கன்னா அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட சார் எங்கே இருக்கிறீங்க உங்களை நான் கொஞ்சம் பார்க்கணும் அப்படின்னேன் என்ன சார் என்ன சார் விஷயம் இல்லை சார் நான் பார்க்கணும் இல்லை என்னான்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு இப்படி சொன்னேன் நான் நாளைக்கு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் வந்து அதில் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு எத்தனை மணிக்கு எங்கேன்னு சொல்லுங்கள்
பெரிய இயக்குனர் இப்போ நல்ல பெரிய நடிகரும் கூட நான் நிறையா படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைன்னு சொல்ல வேணும் எழுபது எழுபத்தொன்னுலாம் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் ஆஸ் அ டைரக்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் பக்கத்தில் எல்லாம் வந்து உட்கார்றதுக்கே பாக்கி வேணும் நமக்கு அப்படி இல்லை ஆஸ் அ டைரக்டர் உண்மைகளை வந்து நம்ம வந்து பேசணும் சார் எண்ணிக்கை பெருசு இல்லை சார் எண்ணிக்கை பெருசு இல்லை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றதும் அப்படி நினச்சி பார்க்கும்போது நான் வந்து இன்றைக்கி சாட்சி அகர்வால் அவர் அவர் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துச்சு அது எப்படா எந்திரிக்கும்னு பார்த்தேன் எந்திரிச்சு உடனே நான் போய் அவர் பக்கத்தில் ஆனால் நன்றி சார் நான் வந்ததுக்கு திடீர்னு கூப்பிட்டு திடீர்னு வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஆனால் ஒன்று சார் இந்த படம் நான் அவங்களுக்கு போட்டியாக தான் எடுத்திருக்கேன் அவங்களுக்கு போட்டி தான் சார் இந்த விஷயத்தில் நான் கூப்பிட்டு வச்சு கொலை பண்ணுறேன்னு நினைக்காதீங்க நான் சொன்னது இந்த வயசில் உங்களோடையெல்லாம் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன்ல இந்த வயசில் அந்த ரேஸில் உங்களோடு நிற்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வரேனா செகண்ட் வரேனா லாஸ்ட்டில் வரேனான்றது அப்புறம் ரேஸில் நிற்கிறேன் உங்களோட அதுவே பெருமையான விஷயம் தானே அமீர் அப்படின்ற ஒருத்தரோட நான் இன்றைக்கி நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் அதுவே பெருமை தானே பக்கத்தில் நிற்கும் போது அப்படி உண்மையிலே சொல்கிறேன் இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கணும் சார் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு கால் சீட் தரணும் அதாவது இதில் நான் புதுசு புதுசாக நடிகர்களை உருவாக்கணும்னு தான் நான் வந்து ஆரம்பத்தில் பண்ணிகிட்ருந்தேன் அப்போ என் அப்போ இருந்த அந்த அந்த எனர்ஜி இப்போ எனக்கு இந்த டேரக்டர்களில் நடிக்க வைக்கிறது வைக்கிறதுனால பல பயன்கள் இருக்குது இப்போ நான் கனி சாரோட படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்னால சொல்கிறேன் நம்ம பேசாமல் சேரில் உட்காந்துட்டு சீனை சொல்லிட்டா போதும் கனி சார் வந்து சம்டைம்ஸ் எனக்கு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆகிடுவார் சம்டைம்ஸ் டைலாக் ரைட்டர் ஆகிடுவார் அப்புறம் தான் நடிப்பார் அதே மாதிரி நம்ம சேரில் உட்காந்துக்கிட்டு சீனை சொன்னால் போதும் அவங்க டெவலப் பண்ணி அவங்க அதை டெவலப் பண்ணி நம்ம சரியாக டைலாக் எழுதலாம் கரெக்ட் பண்ணி இத்தனை நமக்கு வசதிகள் இருக்கு அதனால தான் கேட்குறேன் புதுசாக ஒருத்தரை போட்டு அந்த அந்த பையனுக்கு சொன்ன மாதிரி ஏண்டா நினைக்கிறது நிற்கிற அப்படின்ற அப்படி நம்ம வந்து பண்ணாம உண்மையில் தான் சார் நிற்கிறேன் அடுத்து கனி சார் கனி சாரை பற்றி நான் நிறைய பேசிட்டேன் அதாவது சமீப காலமாக நீங்கள் பார்க்காத சபுத்திரக்கனியை இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அவர் அழகான ஒரு ஹீரோ அமைதியான ஒரு ஹீரோ சாஃப்டான சேரோ சொன்னாங்க ஒரு சாஃப்டான இனிமையான ஒரு ஒரு ஹீரோ ஆனால் அவருக்குள்ள ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ ஒழிஞ்சு கிடக்கிறான் அது அவருக்கு அவருக்கு தெரியல நான் கொண்டாந்துட்டேன் வெளியே எடுத்துருக்கேன் ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோ ஒரு கமர்ஷியல் ஹீரோவுக்கு உண்டான அத்தனை பொட்டன்ஷியலும் அவர்கிட்ட இருக்கு அதை நான் வெளியே கொண்டாந்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஏன் ஒரே மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு வர்றாரு இவர் ஏன் இப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த ஏஜுக்கு ஏற்ற ஒரு கேரக்டர் ஆனால் அதுக்குள்ள ஒரு வேகம் ஒரு பாசம் ஒரு துடிப்பு இத்தனையும் வச்சு ஒரு கோபம் ஏன்னா எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன எடுத்துங்க அமீர் சார் எடுத்துக்கங்க கனி சார் எடுத்துக்கங்க ஒரு நம்ம வந்து படம் பண்ணணும் பணத்துக்காக அப்படின்றது இல்லாமல் அதை ஒரு பேஷன் அதை லைஃப்பாக எடுத்துக்கிட்டு வந்துட்டோம் அப்படி வரும்போது சினிமாவை ஒரு ஆயுதமாக எடுத்துக்கிட்டோம் 
சமூகத்துக்கும் சமுதாயத்துக்கும் இந்த நாட்டு மக்களுக்கும் ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை சொல்ல முடியுமா ஏன்னா சினிமான்றது ஒரு நல்ல ஆயுதம் மீடியான்னு சொல்ல மாட்டேன் அவர் ஆயுதம் அது பயங்கரமான ஆயுதம் அதனால தான் அண்ணன் அன்ன அன்னைக்கு சொல்லியிருக்காரு மூன்று திரைப்படங்களை சென்சார் இல்லாமல் எனக்கு கொடுங்க நாட்டின் தலைவிதியை நான் மாற்றிக்கிறாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியாப்பட்ட ஆயுதம் அது அதை நம்ம வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு தான் நான் இந்த சினிமாவுக்கு வந்தேன் அதை முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணேன் இப்போ ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இந்த எயிட்டிஸ் ரொம்ப நாளைக்கு பிறகு இந்த படத்தை என் திருப்தியாக ஒரு படம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன் அதில் தான் சொன்ன சமுத்திரகணி சார் அவங்க இன்னொரு விஷயம் சார் நடிகன் டைரக்டர் இதெல்லாம் தாண்டி அமீர் சார்கிட்ட நான் பார்த்தது எ எதுக்கு இந்த இந்த மரியாதை எனக்கு நான் வந்து பார்த்து உங்களை நான் கூப்பிடணுன்னு நேற்று சொன்னேன் எந்த இடம் எத்தனை மணி சொல்லுங்க நான் வரேன் ஒரு மனிதனே இருந்தான் அது ஒரு எனக்கு வயசுக்கு கொடுத்த மரியாதைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு மூத்த இயக்குனர் கூப்பிட்றாருப்பா நம்ம கண்டிப்பாக போகணும் அதுதான் நான் நினச்சிக்கிட்டேன் அவர் ஏன் வரணும் அதே மாதிரி கணிசார் பற்றி ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் ரமேஷ் வந்து முந்தா நாள் ஆஃபீஸ்க்கு நேற்றுனப்பா நேற்று ரமேஷ் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தார் சார் சின்ன விஷயம் தான் சொல்ல வேண்டிய சந்தர்ப்பம் திடீர்னு என்று சொன்னார் கணிசார் என்ன வந்து ஷூட்டிங்கில் கூப்பிட்டார் ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கேன் ரமேஷ் வரியா அப்படின்னு கேட்டார் நான் போனேன் போன ஒன்று கொஞ்சம் பணத்தை எடுத்து கொடுத்து உன் டாக்டருக்கு செகண்ட் டைம் பணம் கட்டுறது ஃபீஸ் கட்டணும்ல இதா அப்படின்னு கொடுத்தாரு அதை சொல்லும்போது சார் அந்த முகத்தில் என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா சார் அதாவது நம்ம வாழ்கிறது வந்து நம்ம மகிழ்ச்சியோடு இருக்கிறது இல்லை சார் அடுத்தவனுக்கு நம்ம சந்தோஷத்தை கொடுக்குற மாதிரிங்க அது ஒரு பெரிய சொல்ல முடியாது சார் சொல்ல முடியாது நடிகன் டைரக்டர் அதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனிதன் ஒரு மனிதம் வந்து உள்ள இருந்ததுனால அடுத்தவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றது சந்தோஷம் சந்தோஷப்படுத்துறது பைபிள் சொல்லிருக்கு அங்கே ஒரு இடங்களில் சொல்றேன் சொல்லுவேன் ஏழைக்கு இறக்கப்பட்டு உதவி செய்கிறவன் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்பாகிறான் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க ஏழைக்கு இறக்கப்பட்டு உதவி செய்கிறவன் இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கிறதுக்கு ஒப்பாகிறான் கடன் அந்த வார்த்தை பைபிளில் கடன் போட்டிருக்கு ஏன் அந்த கடன் வில் பி இன் வில் பி ரிட்டர்ன் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் அதுதான் கடன்னு வார்த்தை ஏழை மீது இறக்கப்பட்டு நீ உதவி பண்ணினா இறைவனுக்கு கடன் கொடுக்கறதுக்கு ஒப்பாக்குறான் அந்த கடன் உனக்கு வட்டியோடு திரும்பி கிடைக்கும் பத்து மடங்கு அப்படின்னு பைபிள சொல்லியிருக்கு நான் பைபிளை பற்றி பேசுகிறேன் எனக்கு நான் அந்த குடும்பத்தில் பிறந்துட்டேன் எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து அதை படித்து அதனால தான் சொல்கிறேன் அது அதே கருத்தை வந்து மற்ற மதங்களுடைய வேதங்களை சொல்லியிருக்கோம் சொல்லியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படி அந்த அந்த அதெல்லாம் வந்து நம்ம வாழ்கிறதுக்கு உண்டான அடையாளம் சார் நம்ம நடித்தவங்க ஒன்றும் அதெல்லாம் வேற அப்படியெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனித நேயம்ன்றது வந்து நேற்று அந்த ரமேஷ் வந்து சொல்லும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமா கிரேட் சார் அடுத்து சரவணன் சார் அதாவது இந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து வில்லன் அது அந்த காலத்தில் வில்லன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் ஸ்கோப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் படங்களில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பல இடங்களில் 
ஹீரோவோட அவர் தான் டாமினேட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் இந்த படத்துலேயும் நீங்கள் அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே வில்லன்களுக்கு தான் அந்த ஆன்டி கேரக்டர் பண்ணுறவங்களுக்கு எப்போவுமே ஒரு ஒரு அது இந்த நக்கலோட எம்ஆர்ஆதெல்லாம் பண்ணுவார்ல ஒரு நக்கல் கலந்த வில்லத்தான் அப்படி மாதிரிலாம் இன்னைக்கு நான் பேசுகிறப்பா மனந்தால் மகாதேவி இல்லையே மரணதேவி அந்த ம அது அது படத்தில் பார்த்துட்டு பொம்பளைகள்லாம் அவ பயப்படுவாங்களா அவர் வெளியே வந்தார் சாதாரணம் வெளியே வந்தார் அப்படி ஒரு வில்லன் அவர் ஆனால் நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா குழந்த மாதிரி பேசுகிறப்பா மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் அவருக்கு நெஞ்சிலேருந்து வந்தால் சாட்சி வெற்றி மூணு படம் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே தான் நான் சத்த செட்டில் சத்தம் போட்டேன்னா தம்பி ஏமா சத்தம் போடுற அப்படின்னு அவ்வளவு குழந்தைத்தனமான ஒருத்தர் படங்களில் பயங்கரமான வில்லன் அந்த வில்லனை இப்போலாம் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப ஃபேஷனாக வந்து நெகட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்கிறோம் ரஜினியே வந்து ஃபஸ்ட்டு நெகட்டிவ் கேரக்டரில் வந்த ஒரு தானே அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் பண்ணும்போது எப்போவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடைக்கும் என்ன ஒன்று இந்த படம் ரிலீஸ் ஆன ஒன்று வெளியே போனீங்கன்னா குழந்தைங்கலாம் உன் பக்கத்தில் வர மாட்டாங்க அதுதான் அப்படி குழந்தைங்கெல்லாம் மிரட்டி வச்சுருக்கீங்க படத்தில் அடுத்து செல்லுகுமார் சார் அவரை பற்றி நான் சொல்லணும்னா அது ஒரே வார்த்தையில் அவர் என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் விஜய் நடிகனாகும்போது அவர் ஒரு பத்திரிகை நிருபராக இருந்தார் அப்போ நான் கூப்பிட்டு விஜய் கிப்பியாரோ பார்த்தேன் நான் இப்போ பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் விஜய் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நான் மட்டும் காரணம் இல்லை அவனை ஒவ்வொரு படியாக தூக்கின அத்தனை இயக்குனர்களும் காரணம் அதில் முக்கியமான பங்கு செல்லுகுமார் பத்திரிகாரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் எப்படி என்னென்ன அதுக்கான கஷ்டப்பட்டிருக்கார் எனக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவர் என் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அதான் ஒரு வார்த்தை இல்லை அடுத்து இந்த படம் எனக்கு திருப்தியாக வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் சந்தோஷப்படுறேன்னா அதுக்கு காரணம் என்னுடைய ஒளிப்பு ஒளிப்பதிவாளர் என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாம் தான் மியூசிக் டைரக்டர் சொன்னார் நான் வந்து பாட்டு எல்லாம் தான் முதல்ல நாங்கள் ஷூட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஆனால் ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் உண்டான ஒரு நெருக்கத்தை நான் ஒரு நாலஞ்சு சீனில் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அந்த சீனில் பண்ணி வச்சுருந்தத அப்போதான் எடிட்டர் சொன்னார் சார் இப்படி ஒரு ஒரு சாங்கில் அந்த அந்த ஷார்ட்டையெல்லாம் போட்டு எனக்கு காமிச்சார் சார் இப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னாரு அப்போ தான் இந்த பாட்டு சரி ஒரு பாட்டு வச்சுக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாட்டில் நடுவில் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்த ஒரு அப்பன் அழுகணும் அப்படின்னு நான் பா நான் பாடி சும்மா இப்படி வேணும் அப்படின்னு நான் பாட்டு கத்துனேன் பாடலை இந்த பக்க பார்த்துருப்பீங்க அது ஒரு அழுகுரல் ஒரு தந்தையின் ஒரு அழுகுரலை நான் வந்து பதிவு பண்ணேன் அவர் உடனே இப்படியே இருக்கட்டும்னு அவர் வச்சுட்டார் யாரே வச்சு பாடம் வாங்கியேன்னு சொன்னேன் இல்லை இல்லை இதே வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தரம் அப்படி தான் ஆடாதடா ஆடாதடா மனுஷா ரொம்ப ஆட்டு மோட்டாக அடங்கிடுவே மனிதா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு அதையும் என்ன பாட சொன்னார் தேவா சார் இல்லை இல்லை நான் அதில் தப்பிச்சுட்டேன் இதில் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படி கத்துனதை வச்சுட்டார் பாட்டில் அப்படி தான் அந்த பாட்டு வந்துச்சு இந்த படம் உருவாக காரணமாக இருந்த அத்தனை பேரும் எடிட்டர்ஸ் இந்த கேமராமேன்லாம் வந்து எங்கிட்ட வந்து பட்ட மாட்டிக்கிட்டு பட்ட பாடு பாவம் ஒரு நாள் கூட கேமரா கீழே வைக்கலை தோலை தோ சுமந்துக்கிட்டு பின்னாடி தள்ளிக்கிட்டே போவேன் நான் நன்றி சார் அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த இடத்துல நான் உங்களை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நன்றி 
அடுத்தது என்னுடைய கதாநாயகி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் எங்க உட்கார்ந்துருக்காங்க ஏன் மேல வர மாட்டீங்களா எங்க மேல கோபமா நீங்க வாங்க மேல வாங்க ஓ நீங்க வந்து பங்கன் பார்க்க வந்தீங்களா அவங்களுக்கு ஃபுல் டே இன்னைக்கு ரிஹர்சல் இருந்துச்சு இது இது ஷூட்டிங் இருந்துச்சு எனக்கு தெரியும் ஆனால் சார் வந்து டேட் கொடுத்துட்டாரு எப்படியாவது நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சார் எப்படியாவது முடிச்சுட்டு பாதி டேல மார்னிங் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூன் எப்படியாவது கேட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு நாங்கள் வர முடியல அது அதுவும் தொழில் தான் கப்பல் இல்லை ஏன்னா நாங்கள் திடீர்னு தானே சொன்னோம் அப்படி எப்படியோ வந்துட்டாங்க ரொம்ப நன்றியுமா அதே போல் சாட்சி அது என்ன பிஸியாக இருந்தாலும் சரி நான் ஃபோன் பண்ண ஒன்று சார் எங்கே எப்போ சார் ஃபங்க்ஷன் வந்த வந்துடுறேன் சார் என்ன வேலை இருக்குதாமா வேலை இருந்தாலும் நான் வந்துடுறேன் சார் அப்படின்னு வந்தாங்க அடுத்து இந்த குழந்தை குழந்தைன்னு தான் சொல்லணும் ஆனால் பார்த்தா பெரிய பொண்ணு மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கு படத்தில் சில இடங்கள் வந்து அவரும் கணிசாரும் அவர் பண்ண சீன்கள்லாம் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு எமோஷன் ஃபீல் அதில் கிரைம் ஒரு கிரைம் சப்ஜெக்ட் தான் பேஸ் அதுக்குள்ளே இந்த அடுத்த ஒரு முக்கிய ஒரு டிஃப்ரெண்டான விஷயம் என்னென்னா ஹீரோவுக்கு தானே எல்லாரும் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் சாங் வைப்பாங்க ஏன் வில்லன்னு வைக்க வைக்கக்கூடாதா டேய் சோமாரி நான் தான் தான் கொலை பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணுவேன் இப்படி பண்ணுவேன் அப்படி ஒரு சாங் இதில் வந்து பாடிச்சு அது ஒரு வித்தியாசமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ அடுத்து கடைசியாக முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன் கணிசா சொன்னார் அவருடைய தயாரிப்பாளர் நஷ்டம் படைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு சார் ஓடிடியில் நல்ல ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க சார் கொடுத்துருங்க சார் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் இல்லை நான் வந்து வெகு ஜனங்களுக்கு தியேட்டரில் நம்ம படம் எடுத்து அது தியேட்டரில் நூறு நாள் ஓடுதா ஐம்பது நாள் ஓடுதா அஞ்சு நாள் ஓடுதா தியேட்டரில் அந்த படம் ஓடி அந்த ஜனங்களோட நம்ம உட்காந்து ஒரு நாலு இடத்துலையா கிளாப் பண்ணுவோம் அதை ரசிக்கிறது இருக்கு பாருங்க அது எந்த பணத்துக்கு ஈடாக அப்புறம் சக்ஸஸ் ஆனால் ஓடிடிக்கல் கொடுப்போம் சக்ஸஸ் ஆகும் படத்தை படம் எப்படி இருக்குதுன்றது இல்லை சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம உழைச்சிருக்கோம் சார் உழைச்சிருக்கோம் நான் எவ்வளவு கடுமையாக உழைச்சேன் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க எவ்வளவு கடுமையாக உழைச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நம்ம உழைப்பு வீண் போகாது சார் இதுவும் பைபிளில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் கலங்காதே திக திகையாதே நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் உன்னுடைய ஒவ்வொரு அசைவையும் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் நீ வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸையும் நான் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதற்கு தகுந்த மாதிரி உனக்கு பணம் கொடுப்பேன் திரும்ப திரும்ப தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க நான் பைபிளில் இருந்து சொல்கிறேன் இது ஒரு ஒரு இவர் பைபிளில் இருந்து சொல்கிறாரு இந்த மதத்தை பரப்புறாரு அது இது அப்படின்னு நாளைக்கு எவ்வளோ ஒருத்தன் ஒருத்தன் கேஸ் போடுவோம் ஏன்னா எனக்கு நான் சின்ன குழந்தையிலேருந்து அது அந்த குடும்பத்தில் பிறந்துட்டேன் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது பைபிள் எல்லாம் இப்போ நான் சொல்கிற அத்தனையும் அத்தனை வேகத்தில் இருக்கு நீங்கள் என்ன கேட்டுங்க அவர் சொல்லுவார் நான் சொன்னதெல்லாம் அவர் அமித்ஷா இது எதுவும் வேகத்திலையும் இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சது பைபிள் இதோ யாராவது ஒருத்தர் இது நடந்தது சார் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சார் தெரியாத்தனமா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில் பேசுறேன் சார் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுனா படிச்சு பரீட்சை எழுதினா பாஸ் பண்ணிடுவேன் திருப்பதி உண்டியலில் பணம் போட்டால் பாஸ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் என்ன மோட்டியில் பேசுகிறேன் திருப்பதி உண்டியலில் நீ பணம் போட்டால் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்காக படிச்சுனா பாஸ் பண்ணுவாடா அப்படின்னு சொன்னேன் நாலாவது நாள் ஒருத்தன் கேஸ் போடுறான் இவர் கிறிஸ்தவனாக இருப்பதால் 
திருப்பதி ஏழு மலையான கிண்டல் பண்ணிட்டாரு நான் சொன்னேன் டே வேளாங்கண்ணி உண்டியல்ல போட்டாலும் நீ பாஸ் பண்ண மாட்டேன் மசூதியில் போய் போட்டாலும் பாஸ் பண்ண மாட்டேன் ஒழுங்காக படித்தா தான் தான் பாஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அதனால் மேடையில் பேசுகிறதுக்கே பயமாக இருக்குது பயம் நான் பயமாக இருக்கு நான் பயப்பட்டது பயப்பட்டால் வாழ முடியாது ஏன்னா போராட்டம் போராடியே வாழ்ந்துட்டோம் நாங்கள் முதல் படத்துலேருந்தே போராடிட்டோம் ஏன்னா நம்ம வந்து நாட்டில் நடக்கிற தப்பு தவறு அரசியல் நடக்கிற தவறுகளை தைரியமாக சொல்கிறோம் அதுதான் ஒரு மீ மீடியாக்காரங்களுக்கும் எங்களுக்கும் அதுதான் வேலை அதுதானே சொல்லணும் அதனால் அடிபட்டு அடிபட்டு எங்களுக்கு வந்து அது காய்ச்சி போச்சு அதனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லா மதங்களையும் இப்போ நான் நான் பைபிளை பற்றி பைபிளை பற்றி சொல்கிறேன்னா அது கடவுள் எங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு இப்படி இப்படி நடந்தீங்கன்னா இப்படி இப்படி கிடைக்கும் நீ கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உனக்கு குழி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அது அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இந்த விழாவுக்கு வந்த அனைவருக்கும் நன்றி நான் யாராவது இந்த இவான் நன்னாச்சி நடிச்சிருக்காரு நல்லா நடிச்சிருக்காரு கொஞ்சம் தான் நடிச்சிருந்தாலும் நல்லா நடிச்சிருக்காரு அவர் வரல அவருக்கு சப்ஸ்டியூட்டாக அவர் அவர் பிக் பா பிக் பாஸில் மாட்டிக்கிட்டாரு அதனால் இந்த ச சின்ன பாஸ் அனுப்பிச்சிருக்காரு இவர் நடி நடிச்சிருக்காரு படத்தில் அவருக்கு வில்லனோட வில்லனோடுகிறேன் ஸோ இந்த விழாவுக்கு இவ்வளோ நேரம் நிறையா நான் அறுத்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து ரெண்டு பேர் பேசணும் அடுத்து ஹீரோயின் வந்திருக்காங்க அவங்க பேசுவாங்க நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் என்னோட வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஷூட்டிங்ல இருந்தேன் அந்த ஷூட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஷூட்டு காஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் ஹீரோயின் ஓரியன்ட் மூவி அதோட ப்ரொமோ சாங் வந்து இன்னைக்கு காலையில இருந்து அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் சஸ்பென்ஸ் ஒன்று இருக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸ் இருக்கு அது அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்காக வரும்போதும் பிரெஸ் மீட்காக வரும்போதும் சொல்றேன் ஸோ இந்த மூவி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்த ஒரு மூவி எஸ்எஸ்சி சார் மாதிரி ஒரு பெரிய லெஜண்டரி டேரக்டரோட ஒர்க் பண்ணுறது அப்படின்றது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு மிகப்பெரிய லக் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அண்ட் கோவிட் டைமில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் லைக் ஒரு பிரேக் அப்புறம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஆனால் இந்த மூவி தான் நான் ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தது அந்த பிரேக் டைமில் ஆனால் இந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு வந்து பிஸி ஆகுவேன் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கல பட் ஏதோ ஒன்று நல்லா போயிட்டுருக்கு லைஃப் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் கோவிட் டைமில் நிறைய பேருக்கு நிறைய ரியலை ரியலைசேஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ சினிமா வந்து திருப்பி நல்லபடியாக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம் வந்து உங்களோட எல்லாரோட சப்போர்ட்டில் வந்து சக்ஸஸ் கொடுக்கறதுக்காக உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் ப்ரையோஸும் தேவை அண்ட் கூட நடித்து எல்லாருக்கும் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸும் நான் ஒர்க் பண்ணும்போதும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவம் ஒவ்வொரு படமும் வந்து டிஃப்ரெண்டான ஃபீலிங் தான் கொடுக்குது அண்ட் தனி சாரோட ஒர்க் பண்ணுறது வந்து மூணாவது தடவை சாரோட ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷனில் ஒரு மலையாள படம் பண்ணியிருந்தேன் அண்டு இந்த படம் வந்து அவரோட சேர்ந்து நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக கிடச்சிது அண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு வர நடிச்சிருக்கோம் அண்ட் வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் மோட்டிவேஷனல் கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அட்வைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நிறைய விஷயங்கள் சஜஷன் கொடுக்கறதுக்காக இருக்கட்டும் ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்டாக மட்டும் இல்லை ஒரு கோஸ்டாராக மட்டும் இல்லை ஒரு பர்சனலாக நிறைய விஷயங்கள் வந்து லைஃப்பை பற்றியாக இருக்கட்டும் கரியரை பற்றியாக இருக்கட்டும் நடிப்பை பற்றியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் பண் பண்ணுற ஒரு ஆள் அண்ட் அமீர் சார் இன்றைக்கி கெஸ்ட்டாக வந்திருக்காங்க அமீர் சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறதுக்காக வாய்ப்பை கிடச்சிது பாரதி ராஜா சாரோட படத்தில் ஸோ மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் இந்த படத்துக்கு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை அண்ட் எல்லா கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ மெம்பர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேசிய மொழியான சொந்தக்காரருக்கு திரு சமுத்திரகணி சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் இறைவனுக்கு நன்றி ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு தருணம் வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றி என்னோடு பணிபுரிந்தவர்கள் எங்கள் அம்மா மாயக்கா அப்பாவை நடித்த வேலராமூர்த்தி அப்பா என் பிள்ளையாக நடித்த டயானா என் மனைவியாக நடித்த இனியா என் சக தோழியாக நடித்த சாக்ஷி எனக்கு எதிரில் நின்று பயங்கர டஃப் கொடுத்தாங்க அண்ணன் சரவணன் அண்ணன் 
அது இல்லாமல் யுவன் அப்புறம் தம்பிகள் குட்டி குட்டியாக நடித்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் டெக்னீஷியன்ஸ் மகேஷ் மகேஷ் வெயிட்டை குறைச்சிட்டுலாம் வரல வெயிட்டோடு தான் வந்தார் சார் சொன்ன மாதிரி சார் பிடிச்சிக்குவார் பிடிச்சிட்டு உட்காடுறது எந்திரி மகேஷெல்லாம் கேமராவோடு உட்கார வைப்பார் சார் பேண்ட்டு சார் பேண்ட் சார் மா நாளையிலேருந்து லூஸாக பேண்ட்டு போட்டு வாங்கன்னு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி உட்கார வச்சு எழுப்பி சார் தான் வெயிட்டை குறைச்சாங்க அப்புறம் சார் சசி சார் இந்த வயசில் இவ்வளவு இளமை துடிப்போடு இயக்குற உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் சார் உங்களையெல்லாம் பத்திரமாக பாதுகாத்து வச்சுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கடமை அதற்காக மட்டுமே தான் நீங்கள் கூப்பிட்டோன்னே ஓடி வந்தேன் இவன் சொன்ன மாதிரி சார் சோவரில் அடித்து விழுந்து எந்திரிச்சு அதே மாதிரி எனக்கும் நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு விழுந்து எந்திரிச்சு டமா டிமிலெலாம் நடக்கும் நான் ஓடி போய் பிடிக்க போவேன் அப்படி கையெல்லாம் உதறி விட்டு எந்திரிச்சு நிற்பார் அவ்வளோ விஷயங்கள் அவ்வளோ எனர்ஜி காலையில் ஆரம்பித்தா நைட் ரெண்டு மணி வரைக்கும் போகும் சார் பரவாயில்ல சார் நாளைக்கு எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு வாங்க எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓடி 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 உழைச்ச உழைப்பு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த நாட்கள் பயணப்பட்டது அப்புறம் நான் வந்து ஆந்திராவில் செட்டில் ஆகிட்டுலாம் சொல்லலை சார் கேட்கும்போது சொன்னேன் எப்போ வரீங்கன்னு சார் எப்போன்னு தெரியல இங்கே இருக்கேன் ஷூட்டிங் போகும் ஷூட்டிங்கில் அந்த இடத்துல நான் ஏதோ ஒன்று எழுதிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னன்னு சொல்லுங்கள் சார் நான் வந்துடுறேன் சார் சொன்னேன் அப்படி தான் சொன்னோடனே சார் சொன்னோடனே சார் அடுத்து மூணு நாள் இருக்குது சார்னு சொல்லி முந்தின நாள் நான் மெசேஜ் போட்டேன் சார் பார்க்கல அதனால தான் காலையில் கூப்பிட்டு சார் பாருங்கள் சார்னு சொல்லி ரமேஷ்ட சொல்லி சார் அந்த மெசேஜ் பார்க்கல பார்க்க சொல்லுங்கள் ஒரு மூணு நாள் நான் சென்னையில் இருக்கேன் அதை நம்ம எதை எந்த நாள் பார்த்து ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சார் சொன்னாங்க ஓடிடியில் கொடுத்துருங்க சார்னு நான் சொன்னேன் உண்மைதான் ஏன்னா நடிகர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை வந்து இந்த மாதிரி குட்டி படங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை யாருமே அப்பான்னு ஒரு படம் நான் ரிலீஸ் பண்ணேன் நானாக கஷ்டப்பட்டு எடுத்து நானாக கொண்டு வந்து ரிலீஸ் பண்ணேன் அந்த ரிலீஸ் ஆகி நாலாவது நாளோ அஞ்சாவது நாள் ஒரு பெரிய படம் வந்ததுன்னு சொல்லி அப்போ படம் தூக்கிட்டாங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பேசப்பட்டு 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 வெளியில் போய் ஏன்னா முதல் நாள் யாருமே அவ்வளோ வேகமாகலாம் வரமாட்டாங்க கொஞ்சம் ஒரு வாரம் பத்து நாளைக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி படங்களுக்கெல்லாம் ஆட்கள் வருவாங்க அதனால் சொன்னேன் இப்போ வினோதேஷ்டம்னு ஒரு படம் பண்ணேன் நான் தைரியமாக சொல்லுவேன் சார் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் இருக்குது இங்கே நாலாவது நாள் தூக்கிட்டாங்கன்னா அதை நான் எங்கே போய் பார்க்க வைக்கிறது அப்படின்னு தான் நான் சார்கிட்ட சொன்னேன் சார் நல்ல ப்ரைஸ் வரும் நானும் நிறையா காண்டாக்டில் இருக்கேன் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நான் நோ நம்ம தேட்டர் தான் ரிலீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாங்க சரிங்க சார் பண்ணுவோம் ஆனால் அந்த தேட்டர் ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்றது வேறு நான் அதை வந்து ரசிச்சுருக்கேன் உணர்ந்துருக்கேன் பட் ஆனால் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி படங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஆதரவு இருக்குல்ல அது ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தில் தான் நான் சார்கிட்ட சொன்னேன் இப்போ சார் தேட்டரில் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது எனக்கு கூடுதல் மகிழ்ச்சி அந்த பெரிய திரையில் பார்க்கணும் அப்படின்ற சந்தோஷம் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நன்றி உங்கள் கூட எப்போவுமே நிற்கிறோம் இன்னும் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஏன்னா நான் அன்றைக்கி சொன்னதை அன்றைக்கி சொல்லுவேன் என் குருநாதருக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதே அன்பும் அதே மரியாதையும் தான் இன்றைக்கும் சார் மேலே வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை சார் எப்போ கூப்பிட்டாலும் நான் போய் நிற்பேன் அப்புறம் எங்கள் அண்ணன் அண்ணனை பார்த்தாலே எனக்கு கொஞ்சம் பதட்டமாக தான் இருக்கும் விழுந்த என்னை தூக்கி டைரக்டர் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்குனது அவர் தான் என்னை நடிகன் ஆக்குனதும் அவர் தான் நடிகன் ஆக்குனது எப்படி அப்படின்னா பருத்திவரன் ஷூட்டிங்கில் இருந்தப்போ டெய்லி ஒருத்தன் வாசலில் வந்து நின்றுட்டே இருப்பான் சரி தினம் நிற்கிறானே ஒரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதம் கண்டினியூஸாக நிற்கிறானே சரி இவனுக்கு அந்த விஷயத்தை கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீனு இந்த சீன் யார் நடிக்கிறா அப்படின்னு வந்து அவனே சரி பண்ண சொல்லு பதினெட்டு டேக்கு போகிறான் 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 போய்கிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு யார் நீங்கள் தான் கூப்பிட்டு வந்தீங்களா என்ன கொடுத்தா அவங்களுக்கே அப்படின்னாரு எனக்கு என்னங்க அவன் தரப்போகிறான் அங்கே அதில் வந்து நின்னான் அப்போ ஒழுங்காக பண்ண சொல்லுங்கள் நானும் அவனை தனியாக கூட்டு போய்ட்டு நடிச்சிடுறா என்னையே போட்டு கொடுறாரா அப்படின்னு அவன் திரும்ப அதே தப்பு பண்ணான் திரும்ப அப்படியே என்ன முறைச்சார் முறைச்சி சட்டையை கழுறா அப்படின்னு சொல்லி கலட்டி அப்படியே சட்டையை மாட்டி நான் நடித்தேன் இந்த பருத்தி அந்த சோன் பப்படி வாங்குகிற சீனு பருத்தி வீரனுக்குள்ளே நான் போனது எப்படின்னா நிறைஞ்ச மனசு தோத்துருச்சு ரொம்ப பெரிய வலி அண்ணன் எங்கேன்னு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு தேனியில் இருக்கேன் அப்படின்னா
நான் அந்த படம் பூரா வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு அப்புறம் அவங்க இஷ்டம் அப்படின்னார் அவர் கூடவே தான் இருந்தேன் அவர் வீட்டுக்காரம்மா கூட கூட அவ்வளோ லாங் டைம் அவர் தங்கியிருக்க மாட்டார் ஒரே ரூமில் என் கூட தங்கியிருந்தார் அந்த பயணம் மறக்கவே முடியாது படம் முடிஞ்சோடனே சின்சியர் தேங்க்ஸ்ன்னு போட்டு கார்டு போட்டிருந்தார் அண்ணன் எனக்கு அசோசியேட் டைரக்டர்னு கார்டு போடுங்க திரும்பவும் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அந்த பருத்திவனில் முழு அன்பையும் கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக் கொடுத்து கே பி சார் என்கிட்ட சொன்னார் நாடோடிகள் படம் பார்த்துட்டு கனி அமீர் உன்னைய நிறைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்காரா அது உன் படத்தில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் சொன்னேன் முழுக்க முழுக்க எங் எனக்குள்ள வன்முறை வந்தது அவரால் தான் என் காட்சிகளுக்குள்ள அன்பையே வன்முறையாக தான் காட்டுவார் அண்ணன் அப்புறம் ராம் டப்பிங் ஃபஸ்ட்டு டே ஆரம்பிக்கிறோம் யாரும் வரல என்னண்ணே அப்படின்னா சரி ஆரம்பிச்சிரு யாருக்கு பேச இருந்தாலும் அந்த பஸ்ஸு கண்டக்டருக்கு ஐம்பது போய் பேசு அப்படின்னாரு நான் தான் ஆரம்பித்தேன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி என் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னை எடுத்துகிட்டு வந்து நிப்பாட்டினவர் எங்கள் அண்ணன் இன்றைக்கி அவர் இந்த திரைப்படத்துக்காக இங்கே வந்திருக்க அண்ணன் வராருன்னு எனக்கு தெரியாது சார் தான் சொன்னாங்க அமீர் சார் வர பத்து நிமிஷத்தில் வந்துடுவாராம் அமீர் சார் வராரா அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோன் பண்ணேன் அண்ணன் எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு இந்த அன்புக்கு என்ன செய்தாலும் தகும் அது இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அண்ணனுக்கு நான் தம்பியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ரொம்ப பெரும் மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறேன் இந்த மேடையில் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெல்வோம் நன்றி நாற்காலிக்கு யார் ஆசைப்பட்டாலும் நாற்காலி சில பேர் மீது ஆசைப்படும் அப்படி ஆசைப்பட்ட நாற்காலிக்கே பிடித்தவர் சிறப்பு அழைப்பாளர் அமீர் சார் அவர்களை இது அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் முதல்ல இந்த விழா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடங்களுக்கு பிறகுன்னு நினைக்கிறேன் நான் கலந்துக்கிற ஒரு இசை வெளியீட்டு விழா பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க இப்போது அதனால தான் எனக்கு உள்ளே வரும்போது ஏதோ ஒரு முதல் பட இசை வெளியிட்டுள்ள வந்த மாதிரி கொஞ்சம் அடக்கமெல்லாம் உட்காந்துருந்தேன் அங்கே உட்காரும்போது இங்கே வரும்போது அது இருக்காது எப்போவுங்க அனைத்து பத்திரிகை ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் ஏன்னா நிறைய பேரை மிஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் பல பேர் இருக்காங்களா இல்லையான்னே தெரியலை நம்மளாம் இன்னைக்கு இங்கே இருக்கிறோன்றதே மிகப்பெரிய சந்தோஷம் நிறைய சொல்லணும் ஒவ்வொரு எல்லாரையும் பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் சில விஷயங்களை மட்டும் பேசிக்கலாம் நான் பேசலாம் ஓகே நன்றி எஸ்ஐ சார் சொன்னார் கூப்பிட்டோடனே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ்ஐசி சாரை பற்றி எனக்கும் அவருக்குமான உறவு அவருக்கு ஞாபகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை பட் எனக்கு இருக்கிறது சட்டம் ஒரு இருட்டது என்று ஒரு திரைப்படத்தை ஸ்கூலில் படிக்கும்போது பார்த்தவன் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவர் பார்த்துட்டு பார்த்தது மட்டும் இல்லை ஒரு திரைப்படம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சமீப கால திரைப்படங்கள் வந்து சமூகத்தில் எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்துதுன்னு ஆனால் அன்றைய காலகட்டத்திலேயே சட்டம் அப்படின்ற வார்த்தையை வைத்து அதிக தலைப்புகளை வைத்து படங்களை இயக்கிய வருங்க எஸ்ஐசி சார் அதில் சட்டம் ஒரு இருட்டறையில் ஒரு பாட்டு இருக்கும் சட்டம் ஒரு இருட்டறை அறிஞர் அண்ணா சொன்னார் அப்படின்னு அண்ணா சொன்னாருன்றதே அவர் படம் பார்த்து தான் எனக்கெல்லாம் தெரியும் ஏன்னா அண்ணாவுடைய புத்தகத்தெல்லாம் நான் படிக்கலை அந்த பாட்டு தான் அதை கொண்டு வந்து சேர்த்தது அப்படி ஒரு ரசிகனாக ஸ்கூல் படிக்கிற காலகட்டத்தில் அவர் படத்தை பார்த்து அதுக்கடுத்து இன்னொரு படம்னு நினைக்கிறேன் ஸ்கூலில் வழக்கம் போல் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு கட்டடிச்சு போகிறது என்னுடைய பழக்கம் அப்படியே கிளம்பிடுவே மதியம் அப்படி ஒரு படத்துக்கு சென்ட்ரல் தேட்டரில் மதுரை சென்ட்ரல் தேட்டரில் ஒரு படம் அது வெற்றியாக அல்லது சட்டம் ஒரு விளையாட்டான்னு நினைவுக்கு இல்லை கேப்டன் அவர்களுடைய படம் படம் பார்க்க வந்திருக்கார் அவர் எஸ்ஐ சார் படம் பார்க்க வந்திருக்கார் அதான் சொன்னார் இல்லையா இப்போ ஓடிடி பற்றி பேச தேட்டரில் போய் பார்க்கணும்னு தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்கணுன்றதுக்காக பார்க்குறதுக்காக வந்து நிற்கிறாரு எனக்கு தெரியும் இவர் தான் வந்து டேரக்டர்னு அப்போல்லாம் இன்ட்ரோல் விட்டாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பெரிய ஒரு சோகேஸ் மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடிக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்டில்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்த்துட்ருப்போம் இதில் எது ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் வந்திருக்கு இன்னும் இந்த சீன்லாம் செகண்ட் ஹாஃபில் வர வேண்டியது இருக்குதுன்னு அப்படி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் வந்து நின்றுட்டுருக்காரு பாக்கெட்டில் கை விட்டு நிறைய பேருக்கு அவர் அடையாளம் தெரில பட் எனக்கு தெரியும் அப்போ இருந்தே சினிமா மேலே கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்கிற காரணத்தினால சாட்சி நான் போய் எண்பத்தி மூணு ஏன் எண்பத்தி மூணு தானே சார் 
அவர் கை பிடிச்சி பேசுகிறேன் நான் சார் நீங்கள் எதனா டேரக்டர் அப்படி பார்க்குறாரு சின்ன பையன் ட்ரௌசரோட யூனிஃபார்மோட அவருக்கு ஏன் இருக்காது சார் நீங்கள் தான் டேரக்டர் படம் நல்லாயிருக்கு சார் அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் இனி அதுக்கப்புறமா இங்கே சென்னைக்கு வந்து இப்போ சினிமாலாம் எடுத்ததுக்கு பின்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ராம் முடிச்சுட்டு நான் போய் அவருக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்கிறேன் இளைய தளபதி விஜய்க்காக ஒரு கதை சொல்கிறேன் அவர் வீட்டில் பார்த்து கதை சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்டையும் சொன்னேன் நான் அப்போ அவரை பார்க்குறேன் நான் அப்போ ஒரு படம் எடுத்துட்ருக்காரு முத்தம்னு ஒரு படம் அப்போ தான் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ அவரை பார்க்குறேன் அதுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நான் அவரை எப்படி அவரை ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா யூனியனில் இருக்கும்போது பெப்சியில் இருக்கும்போது எல்லாம் அவர் ஆஃபீஸில் இப்போ சண்டையெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அது வேறு எனக்கு அவருக்கும் நிறைய நடந்திருக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்துல வந்து அந்த எலெக்ஷன் முடிகிற டைம் எலெக்ஷனை வரப்போகிற டைமில் அந்த பீரியடு முடிகிற டைமில் ஒரு நாள் இதே போல் கேட்குறாரு எங்கே சார் இருக்கீங்க அவர் சார்ன்ற தவிர எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் இன்னும் இப்போ சின்ன ஆள் பெரிய ஆள் இல்லை இந்த மரியாதையோடு அவர் கூப்பிட்றது அப்போ கூப்பிட்டு என்னை வந்து ஒரு படம் பண்ணணும் சார் அப்படின்னு என்னோட அப்போ நான் யோகி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னோடய ஆஃபீஸ்க்கே வந்துட்டார் எங்கே இருக்கீங்கன்னு கேட்டு இந்த இங்கே இருந்தது சாரிகிராமத்துக்குள்ள அங்கே வந்துட்டு சார் ஒரு படம் பண்ணணும் உடனே டேட்டு வேணும் சார் அப்படின்ற ஒரு நாற்பது நாள் டேட்டு சார் உடனே நாற்பது நாள் கொடுக்க முடியாது சார் இந்த யோகி செடியூல்லாம் போயிட்டுருக்கு ஒரு இருபது நாள் இருபது நாள் வேணால் தரேன் அப்படின்னா இல்லை சார் நான் உடனே போகணும் உடனே எடுத்து முடிக்கணும் ரிலீஸு மூணு மாதம் தான் இருக்குது எலெக்ஷனுக்கு மூன்றரை மாதமும் என்னமோ இருக்குது நான் அதுக்குள்ளே பண்ணியே ஆகணுன்றாரு எப்படி சார் மூன்றரை மாதத்தில் பண்ணுவீங்கன்னா சார் அதெல்லாம் நீங்கள் அதை பற்றி கவலைப்படுறாங்க அதெல்லாம் நான் பண்ணுறேன் இல்லை சார் கோச்சுக்காரி சார் பண்ண முடியாது சார் அவர் அதை பற்றிலாம் கவலைப்படலை நீர் இல்லாமல் போ படம் நான் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சத்யராஜ் சார் பண்ணான்னு சட்டப்படி கூட்டுறோம் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டார் அப்பவும் அவரை பார்க்குறேன் நான் எங்கேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் நான் இப்போது இந்த கொரோனாவுக்கு முன்னாடி இதில் தரமணி எம்ஜிஆர் ஃபிலிம் சிட்டியில் நாற்காலி ஷூட்டிங் நடந்துட்டுருக்கு நான் வந்து கேரவனில் இருக்கேன் சார் நான் ஷூட்டிங்கில் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சு வந்துட்டார் கேரவனுக்கு தொழுதுட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ப்ரேயரில் இருந்தேன் மதியம் உடனே வந்துட்டு போனார் யார் வந்தான்னு கேட்டால் அவன் எனக்கு இருந்த எங்கள் எனக்கு இருந்த மேக்கப் மேன் வந்து பாம்பேக்கார பையன் அவருக்கு அவர் தெரியல அப்புறம் இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் சொல்கிறான் எஸ்ஐ சார் தான் வந்தார்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு தேடி போய் பார்த்தா பக்கத்தில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கனி வேலை நடிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் அவர் அப்படியே பார்க்குறேன் நான் எவ்வளோ எனர்ஜியோடு நின்று வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு அவர் அப்படியே பார்க்குறேன் எங்கேருந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் இன்னமும் இவர் இந்த சினிமாவில் எப்படி பயணிக்க முடியுது அப்படின்றது தான் மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அந்த ஆச்சரியமும் நீங்கள் பண்ணின அந்த பயணமும் நீங்கள் போட்ட பாதையும் தான் உங்களுக்கான மரியாதை அது சாதாரண விஷயம் நீங்கள் ஒரு பெரிய வார்த்தையை இங்கே வந்து உபயோகப்படுத்திட்டீங்க உங்கள் பக்கத்தில் என் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிறதுன்னு நான் உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்தது எனக்கு இறைவன் கொடுத்த வரமாக நான் பார்க்குறேன் நான் நான் எங்கேருந்து பார்த்துட்டு வரேன் தேட்டரில் பார்த்து உங்கள் படம் பார்த்து உங்களை பார்த்து இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் வந்து சொல்கிறீங்க உனக்கு போட்டியாக படம் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த படம் சமூகத்தில் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துன்றது முக்கியம் இல்லை எங்களைப் போல் இயக்குநர்களுக்கு நீங்கள் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறீங்கன்றது தான் முக்கியம் அதை தான் நான் உங்கள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் இன்னமும் நீங்கள் நினச்சா இந்த விழாவை என்ன பெருசாக நடத்தலாம் நீங்கள் நினச்சா யாரை வேணாலும் கூப்பிடலாம் ஆனால் உங்களுடைய தாட் ப்ராசஸ் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் நினச்சா ஒட்டு மொத்த தயாரிப்பாளர் சங்கம் வரும் உங்களால் பயன்பெற்ற இயக்குநர்கள் லிஸ்ட் இருக்குது அவர்களை எல்லாரையும் அழைக்கலாம் நீங்கள் கூப்பிட்டா வருவாங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த படத்தை இப்படி தான் நான் ஆடியோ ரிலீஸ் பண்ணணும்னு இருக்கீங்கல்ல அதை உங்கள்கிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்கிறேன் அந்த கற்றுக்கிறதுனால தான் நீங்கள் தேடி வர வேண்டியதில் நாங்கள் வர்றோன்னு இது இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த சினிமாவில் நானும் கனியும் ஆயிரம் பேர் இருக்கலாம் சார் ஆனால் எங்களுக்கு இந்த சினிமாவை இலகுவாக்கி தந்தது உங்களை போன்ற மூத்தவர்கள் தான் நீங்கள்லாம் இல்லைனா நாங்கள் இல்லை அந்த மரியாதை எப்பொழுதுமே எனக்கு யாருக்கு கிடைக்கும் சார் இந்த வயசில் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு ஸ்டார் மேக்கர்ஸ்ன்னு நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டாரே மேக் பண்ணிவிட்டு சத்தம் இல்லாமல் உட்காந்துருக்கீங்க நீங்கள் அதனால் உங்களுடைய சாதனையை வந்து அளவிடவே முடியாது எங்களை மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கு நூறு பேர் வருவாங்க ஆனால் எவ்வளவு காலம் இந்த துறையில் இந்த சினிமாவை நேசித்து இருக்கும்ன்றது தான் ரொம்
எப்படி மூன்று எழுத்துன்னு உங்களை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்களோ அது போல் எம்ஜிஆர் சிவாஜி ரஜினி கமல் அது மாதிரி எஸ்ஏசின்ற மூன்று எழுத்தும் தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஐக்கான் தான் அது அவ்வளோ சீக்கிரம் அழைச்சிட்டு போயிட முடியாது அப்புறம் நீங்கள் பேசும்பொழுது இங்கே நிறைய பைபிள்லேருந்து கோட் பண்ணிவிட்டு யார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க தப்பாக எடுத்துக்காதீங்கன்னு சொல்லி எதுக்கு சார் தப்பாக எடுக்கிறாங்க நீங்கள் கோட் பண்ணுங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் உங்களுக்கு அந்த உரிமை வழங்கியிருக்கு அதனால் நீங்கள் பேசலாம் இந்த நாட்டில் விரும்பியவர்கள் விரும்பிய மதத்தை பின்பற்றலாம் மத பிரச்சாரம் பண்ணலாம் எது வேணாலும் செய்யலாம் அதனால் தப்பாக எடுத்துக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எந்த இடத்துல வளர்ந்தீங்களோ அதை உங்களுக்கு சொல்கிறீங்க இன்றைக்கு சமூகத்தில் வந்து பாரத பிரதமர் பேசுவதை வந்து கோயில்கள்லாம் ஒளி சரி சரி ஒன்றும் இல்லை சார் பாரத பிரதமர் பேசுறத வந்து கோயில்களில் வந்து ஒளிபரப்பு பண்ணணும்னு இன்னைக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் நல்ல விஷயங்களை அது எந்த மதத்தில் இருந்து வந்தாலும் எந்த சமூகத்தில் இருந்தாலும் எந்த மொழியில் இருந்தாலும் அதை மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கு அதை தான் நீங்கள் செஞ்சிட்ருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி சங்கடப்பட வேண்டியதே கிடையாது கனி கனி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு உழைப்பாளி அவர் சொன்னது உண்மை தான் ஒரே ரூமில் தான் படுத்திருந்தோம் ஒரே படுக்கையில் தான் வேறு எதுவும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க பட்டு படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன தாண்டா படிப்பேன் நைட்டு படுக்கும்போது படிப்பான் காலில் எந்திரிச்ச உடனே படிப்பான் காரில் ஷூட்டிங் போகும்போது படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் என்ன தான் படிக்கிறேன்னு நமக்கு படிக்கிற பழக்கம் இல்லை அவன் படிக்கிறத போகிற கேட்குற பழக்கம் இருக்கு ராத்திரி படித்தது போகிற காலையில் சொல்லுவான் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே போகும் ஸோ அவனுடைய உழைப்பு உழைப்பு தான் கனியை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு கனி இன்னும் எனக்கு தெரிஞ்சு கனிக்கு வந்து இன்னும் ஃபஸ்ட்டாகவே முடியலைன்னு நினைக்கிறேன் உன்னோட கேரியர் அவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஏன்னா இன்றைக்கி யாரை கேட்டாலும் தெலுங்கில் கேட்டால் ஆந்திராவில் கேட்டால் யார் கேட்டாலும் கனி இருக்கார் கனி இருக்கார் கனி இருக்கார் பெரிய பெரிய ஹீரோ மகேஷ் பாபு கூட இருக்கார் அல்லு அர்ஜுன் கூட இருக்கார் சிரஞ்சீவி கூட பண்ணுறாரு எல்லாரோடையும் பண்ணுறார் காரணம் கனியோடைய அந்த அணுகுமுறை தான் எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பாக இருப்பான் எல்லாரோடையும் சிரித்து பேசுகிறது ஒரு மரியாதை ரெஸ்பெக்டோடு எல்லாம் இருக்கும் நான் வந்து நிறைய கனியை வந்து சொல்லுவேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு இசை வெளியீட்டு விழாவில் கூட சொன்னேன் நான் நான் கோச்சுக்கிட்டாங்க இதை பாருங்க நம்பியார் மாதிரி ஏதோ ஒன்று சொன்னேன் துணிந்து நில்ல துணிந்து நில்ல தானே இது நிமிர்ந்து நில்ல ஆடியோ ரிலீஸில் உடனே கோச்சுக்கிட்டான் என்ன நீ பாட்டுக்கு இப்படி சொல்லிட்டீங்க வீட்டில் ஒரே பிரச்சனை அது நான் அவன் மேலே வச்சுருக்க அன்பின் காரணமாக சொல்கிறது அதனால் கனி போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்குது கனி இன்னும் பெரிய வெற்றி அப்படின்னா அவன் சமீபத்தில் வந்து வினோதய சித்தம் படம் பார்த்துட்டு நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டானே கனி எப்பயுமே ஒரு நம்ம கூட இருக்கிறவங்க இல்லை சக இயக்குனர்கள் இன்னொரு இயக்குனர் நல்ல திரைப்படத்தை எடுத்துட்டாங்கன்னா வந்து நம்மளை அறியாமல் ஒரு ஜெலஸ் வரும் அப்படி சில படங்கள் தான் நமக்கு அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில படங்கள்லாம் ஏற்படுத்தாது எவ்வளோ பெரிய வெற்றியாக இருந்தாலும் அதை நம்மளை எப்பயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணாது ஏன்னா நம்ம ஏரியாலே இல்லை அப்படின்னு ஆனால் வினோதய சித்தம் பார்த்ததுக்கு பின்னாடி ஆக இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்துட்டாங்க ஏன்னா அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸை வந்து அது ஆன்மீகத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய மைண்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் அது அதை நாம் போய் இருந்திருக்கோம் ஆனால் நாம் பண்ணலையே எப்படி காதல் எனக்குள்ள ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சோ அது மாதிரி வினோதய சித்தம் படமும் ஏற்படுத்துச்சு அதனால தான் உனக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன் நான் அதனால் இந்த படம் நான் கடவுள் இல்லை இது ஒரு படத்தை இப்போ எடுத்திருக்காங்க ஓடிட்டில் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு கனி சொன்னால் சார் வேணான்னு சொன்னாருங்க நம்ம நூறு பேரை இங்கே கூப்பிட்டு சொல்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேர் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே போய் சொல்கிறது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய வரம் தான் அதனால் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் அதையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் இனி சொன்னாங்க அது மாதிரி நடிக்கணும் சேர்ந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு படம் ஷூட் பண்ணும் ஒரு நாள் நடித்தோம் நானும் அவங்களும் அன்னக்கொடியும் கொடி வீரனும் ஒரு நாள் தான் படம் நடித்தோம் அதாயிட்டு பாரதிராஜா சார் அந்த படம் நடிக்கும்போது இதே தான் இப்போ எப்படி நான் எஸ்ஏஜி சாரை இந்த வார்த்தை சொன்னோம் அதே தான் அவர் வந்து டே நடிக்கணும்டா அவர் படம் அப்படின்னாரு சரி சார் நடிக்கிறேன் அவர் ஸ்டான்லி டைரக்டரை விட்டு என்கிட்ட கேட்டு விட்டார் அவனுக்கு என்ன சம்பளம் வேணும்னு கேளுங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஐயோ சம்பளம்லாம் வேணாம் ஷூட்டிங் போக சொல்லி மொதல் அப்படின்னு இல்லை இல்லை அவர் கேட்குறாருங்க சொன்னால் டென்ஷன் ஆகிடுவார் நெஞ்சு வழி வந்துடுங்க அவருக்கு டைரக்டருக்கு அவர் பட்ஜெட்டே அவ்வளோ தானடா வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதனால் அதெல்லாம் வேணாம் நீங்கள் எடு இல்லை இல்லை கேட்குறாரு
இந்த வயசில் நீங்கள் வெற்றி கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது பல பேருக்கு எனர்ஜியாக இருக்கும் ஏன்னா ஹாலிவுட்லலாம் இன்னும் கிளிக்டிவ் ஷூட் படம் பண்ணிகிட்ருக்கார் நடித்து படம் பண்ணிகிட்ருக்கார் ஸோ அப்போ இங்கே மட்டும்தான் என்னமோ இங்க இயக்குநர்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க அது எதுக்குன்னு கேட்குறாங்க அறிவுக்கு என்ன ரிட்டையர்மெண்ட் வேண்டி கிடக்கு ஊழல் செய்கிற மக்களை ஏமாற்றுகிற அரசியல்வாதிகளுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் கிடையாது ஆனால் மக்களை நல்வழிப்படுத்துகிற சமூக போராளிகளுக்கு இயக்குநர்களுக்கு வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் எது கொடுக்குறீங்க அவள் கொடுக்காதீங்க அவள் கடைசி வரைக்கும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாளாக நாளாக இன்னும் பக்குவப்படும் இன்னும் இந்த சமூகத்தை நல்லா புரிஞ்சிக்க முடியும் நிறைய விஷயங்களை பேச முடியும் இன்றைக்கி அவர்கிட்ட வந்து அவ்வளவு கோவப்பட்டவர் தான் கோவப்படுற ஒரு டைரக்டர் தான் இப்போ நானே என்னுடைய இந்த இருபது ஆண்டு காலம் இந்த சினிமாவில் இந்த மேடைகளில் நிற்கும் பொழுது நான் எவ்வளவோ பேசி வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி பக்குவப்பட்டு நிற்கிற ஒரு இடத்துல அப்போ இன்னும் நம்மளுடைய அறிவு வந்து கூர்மையாகிக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது இயக்குநர்களுக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்டு அதனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு படைப்புகளை உருவாக்க வேண்டியது எல்லாருடைய கடமையாகவும் இருக்குது அப்படி தான் நான் அந்த படம் இப்போ சமீபத்தில் வந்த அந்த ஜெய்பீம் படத்தை பார்க்குறேன் நான் ஜெய்பீமுக்கு ஆதரவு எதிர்ப்புன்னு சமீப காலம் ஃபுல்லாக எல்லாமே ஓடி முடிஞ்சிருச்சு அது ஒரு அருமையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அதுபோல் நான் கடவுளிலையும் படமும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தணும் அந்த அடிப்படையில் தான் நான் இங்கே இனியாவில் இருந்து அங்கே போயிட்டு பாருங்கள் சம்மந்தமே இல்லாமல் அப்படி தான் டேரக்டர்கிட்ட சொன்னேன் நான் சார் இல்லை சார் உங்கள் படம் நீங்கள் வெற்றி கொடுத்தா போதும் சார் எனக்கு அது போதுமானதுன்னு அப்புறம் ஒரு நாள் சூட் பண்ணோம் அவர் போனோன்னு முதல் நாளே இங்கே என் படத்துலேயே வந்து என்னுடைய எந்த படங்களுமே யாருமே கதாநாயனும் கதாநாயனும் கட்டி பிடிக்கலாம் மாட்டாங்க வெட்டுவோம் குத்துவோம் ரத்தம்லாம் தெரிக்கும் அதெல்லாம் இருக்கும் இது இருக்காது ஃபஸ்ட்டு டேயே அந்த பொண்ணை தூக்கிட்டு போட அப்படின்றார் முதுகில் வச்சு சார் அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருப்பாங்க போலவே சார் தூக்குடா அப்படின்றார் இல்லைன்னா சரின்னு இல்லைன்னு சொல்லணும் வச்சுக்கோங்க அவர் தூக்கி காமிச்சிடுவார் முதல்ல கழுத்தில் ஒரு பெரிய ஆட்டை அப்படி கொண்டு வந்து வச்சார் வச்சுட்டு இதை தூக்கிட்டு ஓடுறான்னாரு சரி நான் ஆட்டை தூக்கிட்டு ஓடிட்டேன் நல்லா ஓடுறான் ஆட்டை தூக்கிட்டுன்னு அடுத்து இந்த குட்டியை தூக்கி ஓடுறான் ஆ இன்னும் கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருந்தாங்களா பரவாயில்ல இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சம் ஆயிடுச்சு அது அவங்க முதுகு மேலே இப்படி உட்காந்த உடனே அந்த ஃபோட்டோவை வேறு போஸ்டாக பெருசாக போட்டார் என் பொண்டாட்டி இப்படி பார்க்குறா உன் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் அது இப்படி என்னை தூக்கியிருப்பியா என்ன அந்த படம் அதுக்கப்புறம் நடக்கலை அது ஆமாம் ஸ்கிரிப்ட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு என்னமோ மாற்றிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இந்த திரைப்படத்தில் இருக்க சரவணன் சரவணன் வந்து அவர் மிக பரபரப்பான ஹீரோ விசேஷி சார் முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லுவார் இன்றைய தலைமுறையில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதை நான் இங்கே சொல்லலைன்னா இன்னொரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல இன்றைய இளைய தலைமுறைகளுக்கு வந்து எஸ்ஐ சாரை வந்து விஜயுடைய அப்பா அப்படின்னு மட்டும்தான் தெரியும் இப்போ நான் சொன்ன கதை இவர் இவர் எடுத்துகிட்டு வந்த விஷயங்கள் அவருடைய போராட்ட குணம்லாம் தெரியாது அதை சொல்ல வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அதை நம்ம சொல்லலாம் அப்படி நான் யார் சொல்லுவா அதிமுக ஆட்சியில் இங்கே இருக்கும் பொழுது அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது கலைஞர் அவர்களுடைய வசனத்தில் படம் எடுக்கிறது அப்போ என்ன ஒரு தாட் வேணும் அவருக்கு கலைஞர் அவருடைய வசனத்தில் எடுக்கிறாரு அப்போ ஏதோ ஒரு வழக்கு அது எந்த வருஷம்னு எனக்கு நினைவு இல்லை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள இருக்காங்க கலைஞர் அவர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் இருக்காங்க இவர் கலைஞர் வசனத்தில் வெளியே ஷூட்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு கலைஞரின் நீதிக்கு தண்டனை டயலாக் பேப்பர் டெய்லி ஜெயிலில் போய் வாங்கிட்டு வருவார் இந்த வரலாறு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அவர் ஒன்றும் சாதாரண ஆள் கிடையாது வெறும் ஒரு ஹீரோவை மட்டும் உருவாக்கின ஒரு ஆள் கிடையாது இந்த சமூகத்துக்கு அநீதிக்கு எதிராக தொடர்ந்து போராடிக்கிட்டு இருந்த ஒரு முக்கியமான இயக்குனர் எவ்வளோ பேருக்கு சார் தைரியம் வரும் ஜெயிலில் போய் கலைஞர்கிட்ட சந்தித்து இதே போல தான் வந்ததுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்லாம் கிடையாது அங்கே போய் பேப்பரை வாங்கிட்டு வந்து அந்த டைலாக் எடுத்து அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு சாதனை இப்படி இப்படி ஒரு சாதனையை தமிழ் சினிமாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அதனால் உங்களை எப்பொழுதுமே வந்து நீங்கள் உயர்வான இடத்துல தான் இருக்கணும் உயர்வான இடத்துல தான் இருக்குங்க இன்னமும் நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருப்பீங்க எப்பொழுதும் எங்களுடைய நன்றி தான் உங்களுக்கு வாழ்த்து பாராட்டுலாம் கிடையாது எங்களுடைய நன்றி உங்களுக்கு இந்த படத்தோட மியூசிக் டைரக்டர் விபின் போயிட்டான் தம்பி எங்கேயோ வேகமா நல்லா போய் நல்லா மியூசிக் பண்ணுறேன் என்னுடைய அச்சமில்லை அச்சமில்லை திரைப்படம் ரிலீஸ் ஆகல காப்பி ரெடியாகி ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு அந்த படத்துக்கு மியூசிக்
பண்ணலை இந்த விபின்னா சித்தார்த் விபின் தான் பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா வரக்கூடியவர் சரவணன் சார் சரவணன் வந்து அப்போவே அவர் சொல்லுவார் என்கிட்ட சார் கண்டினியூவாக ஒரு இருபத்தஞ்சி படமும் இருபத்தாறு படமும் ஹீரோவை பண்ண சார் உண்மையில் எந்த படத்தில் ஷூட்டிங்கில் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியாது சொல்லுவாங்க இந்த படம் ஷூட்டிங்கு இதுதான் சொல்லுவாங்க இல்லை ஹீரோயின் இதுதான் சொல்லுவாங்க அந்த டைலாக்கு ட்ரெஸ்ஸை கொடுப்பாங்க நடிப்பை ஓடிக்கிட்டே இருந்தேன் எனக்கு தெரியலை என்னை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கணும்னு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு அந்த டைம் அப்படி தான் அதனால தான் அவர் அவ்வளவு பரபரப்பாக இருந்த ஒரு 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 டவுன்ஃபால் அதுக்கப்புறம் சந்திக்கிறாரு அப்புறம் பருத்தி வீரனில் வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அவருக்கு நான் அவருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தேன் எப்பொழுதுமே நான் எங்கேயுமே சொல்ல மாட்டேன் நான் வாய்ப்பு கொடுத்தேன் ஏன்னா எனக்கே ஒருத்தர் வாய்ப்பு கொடுத்து தான் இந்த சினிமாவுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அதனால் நான் யாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கலை மௌனம் பேசியது ஆடியோ ரிலீஸில் கமலஹாசன் அவர்கள் தேவி தேட்டரில் சொன்ன வார்த்தையை தான் இன்னமும் எனக்கு நினைவுக்கு இருக்கு சினிமா தனக்கு தேவையானவர்களை எடுத்துக்கொள்ளும் அது தானாக எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு யாரும் யாருக்கும் வாய்ப்பெல்லாம் கொடுக்கவே முடியாது தனக்கு தேவையானதை அதை எடுத்துக்கிறோம் அப்படி உங்களை பருத்தி வீரன் கதை தேர்ணவரை எடுத்துக்க அப்படி எடுத்துக்கிட்ட சித்தப்பூவா நீங்கள் வந்து உள்ளே வந்துட்டீங்க நீ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு நம்பரை ஃபோன் நம்பரை சார் ஃபோனாக பண்ணுறேன் மதுரை சரஸ்வதி தேட்டர் பாத்ரூமில் ஒரு ஃபோன் நம்பரை எழுதி போட்டாங்க அப்ப <laughs> 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 அடிச்சு போயிருந்தாருன்னா பெஸ்ட்டு இன்னைக்கு கேரக்டர் பண்ணுறதுக்கு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆள் இல்லை அந்த இடத்துக்கு கண்டினியூவாக போயிருப்பார் இருந்தாலும் மீண்டும் ஒரு தேக்கம் அது இந்த சினிமாவில் ஒரு வெற்றி அடைஞ்ச உடனே ஒருத்தரை வச்சு பயன்பெறலான்னு சிலர் வருவாங்க அதில் ஒருத்தரை நம்பி ஒரு படம் பண்ணார் அந்த படம் பண்ணாதீங்கன்னு நான் அவரை எச்சரித்தேன் அதை நான் சொன்னேன் பண்ணாதீங்க எவ்வளோ பணம் தரேன்னு சொன்னாலும் அதை ஒத்துக்காதீங்கன்னு ஆனால் அவர் ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் அதை பண்ணிட்டாரு பழையபடி இருந்தாலும் அவருடைய சினிமா மீது அவருக்கான காதல் உழைப்பு எல்லாமே திரும்ப அவர் இன்றைக்கும் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கு அதனால் சரவணன் நீங்கள் இன்னும் நிறைய படங்கள் பண்ணுவீங்க வாழ்த்துக்கள் மயில்சாமி அண்ணனுக்கு இப்படி ஒரு பையன் இருக்கான்னு இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் நான் நல்ல ஹீரோ மெட்டீரியலாக இருக்கான் வாழ்த்துக்கள் சிறப்பாக வரணும் வாழ்த்துக்கள் பிடி செல்வகுமார் அவரும் அவரை பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டியதில்லை தினமும் ஏதாவது ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் எதையாவது ஒன்று எங்கேயாவது ஒன்று யாருக்காவது எதையாவது கொடுத்தேன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் அப்படி தான் இப்போ கூட ஒரு ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டார் அவரோட போயிட்டு வந்தேன் நான் அப்புறம் கேமராமேன் எனக்கு அறிமுகம் இல்லை இருந்தாலும் எஸ்ஏசி சார் ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா சும்மாலாம் செலக்ட் பண்ண மாட்டார் தகுதியானவராக இருப்பீங்க உங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எடிட்டருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கனி பொண்ணா நடித்த எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த விழாவில் நான் ஒன்றே ஒன்று பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறது இந்த படம் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது இது எப்படி மேக் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ட்ரெய்லர் உங்களை வந்து ஈர்த்துச்சா இந்த சாங் ஈர்த்துச்சா அதெல்லாம் இல்லை இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து சொந்தமாக எடுத்து இயக்குனர் ஆகி அப்படி வந்து உட்கார்ந்துருக்கிற அந்த எஸ்ஏசின்ற ஒரு மனிதர் உங்களை ஈர்த்திருப்பார் அதனால் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுக்களையும் அவருக்கு தெரிவிங்க ஆதரவையும் தெரிவிங்க நன்றி ஆமாம் கனி கரெக்டாக இருக்கான் ஒரு விஷயத்தில் ஆமாம் மறந்துட்டேன் நான் சாக்சியை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை சாக்சியோடையும் எனக்கு பழக்கம்லாம் கிடையாது ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் அன்றைக்கி நான் பார்த்தது தான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை அலுவலகத்துக்கு வந்திருக்காங்க நல்ல ஒரு திறமையான இன்னும் இல்லை நிறைய படங்கள் பண்ணி நல்ல வர வேண்டிய ஒரு பொண்ணு தான் எப்பொழுதுமே வாய்ப்புகள் சரியாக வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் இப்போ சொல்லாம் சிக்கலாயிரும் விசேஷ் சார் சொன்ன மாதிரி என்னத்தையாவது ஒன்று நம்ம பேசிடக்கூடாதுன்னு 
எனக்கு வந்து நடிகைகள் தமிழ் சினிமா நடிகைகள் மேலே வந்து ஒரு பெரிய எப்போவுமே உள்ளது என்னென்னா அவங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா உள்ளே என்ட்ரு ஆகும் பொழுது வந்த உடனே உள்ளே வரணும் ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணணும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து அதுக்கடுத்து யார் உச்ச நட்சத்திரமாக இருக்காங்களோ அவங்களோட ஜோடியாக நடிக்கணும் இதுதான் அவங்களுடைய டார்கெட்டாக இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் அதை நினைக்காதீங்க அப்படி எதிர்பார்க்காதீங்க உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பை சரியாக பயன்படுத்தி நடிங்க அது அந்த இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகும் அது அந்த இடத்துக்கு கூட்டு போகும் பெரும்பான்மை என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கிளாமர் பண்ணால் அந்த இடத்துக்கு வந்துடலாம் கமர்ஷியல் ஹீரோயினாக எல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணால் வந்துடலான்னு அங்கேருந்து தான் இங்கே வந்துட்டுருக்காங்க இப்போ நயன்தாரான்ற ஒரு ஹீரோயின் எவ்வளவோ படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவங்க ஹீரோயினாக பெரிய பெரிய ஹீரோ கூடலாம் நடிச்சிருந்தாலும் அவங்களுடைய அறம் ஏற்படுத்தின பாதிப்பு வேறு எதுவுமே ஏற்படுத்தலை அறம் அப்படி ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு படம் பண்ணார் எது ஒரு இந்த கொரோனா டைமில் வந்துச்சு அம்மன் டைட்டில் ஆ மூக்குத்தி அம்மன் அவ்வளோ பிரமாதமாக இருந்தது அந்த படத்தில் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்ட்ட ஒரு முறை என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்தப்போ சொன்னேன் நான் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு பசங்களுக்கு அம்மாவை நடிச்சிருக்க நீ நீ வந்து எப்படி மா ஆச்சரியமாக இருக்கு எனக்கு எப்படி உன்னால் பண்ண முடிஞ்சுன்னு இங்கே தமிழ் சினிமாவில் ஊர்வசி சோபா சாரதா இதுக்கப்புறம்லாம் ஆர்டிஸ்ட்டே அது போல் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஆளே இல்லை இது நான் என்னுடைய படத்தில் நடித்த பிரியாமணிக்கு சொன்னது ஆனால் அது கேட்கலை உனக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் கேளு அப்படின்னு ஏன் சார்லாம் அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது என்ன இருக்குன்னா ஏன் நாங்கள் கிளாமர் பண்ண முடியாதா நாங்கள் கமர்ஷியல் படம் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு அப்படி அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரியான பெண்களை வந்து ரசிகர்களுக்கு பிடிக்கும் அது அது வேறு டாப்பிக் அது பேச வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான் அது அதனால் நான் சொன்னேன் நான் ஐஸ்வர்யா ஆயிட்டேன் நீ பெர்ஃபார்ம் பண்ணு உன்னை கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அந்த பொண்ணு கேட்டாங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது கேட்டாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு என் மேலே கோபம் இருக்குது ஏன் இப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு என் படத்தில் நான் என்ன மாதிரி என்னுடைய கதை நான் இதில் பார்ப்பேன் அப்படின்னா நான் அதை தான் சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள எங்கே பார்த்தோன்னா ஜி ஃபங்க்ஷனில் அவங்களுக்கு சிறந்த நடிகை விருது கொடுக்குறாங்க ரணசிங்கம் படத்துக்கு அப்போது அந்த பொண்ணு கீழே உட்காந்துருக்கு நான் மேலே இருக்கேன் நான் சொன்னேன் நான் என் ஆஃபீஸில் உனக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இப்போ நீ என்ன படத்துக்கு விருது வாங்க வந்திருக்கீங்க அப்படின்னோடனே ஆமாம் சார் நடித்தா மக்கள் கொண்டாடுறாங்க அப்போது நல் நடிகையாக இருக்கிறவங்க நடிக்கணும் முதல்ல அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக மே பெரிய ஹீரோக்கிட்டே கொண்டு வந்து சேர்த்துரும் ஸோ அதனால் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் நான் நல்ல கதாபாத்திரங்களாக வரும் பொழுது உங்களை நீங்கள் முதல்ல உருவத்தை மாற்றிடுங்க ஃபங்க்ஷனில் பார்க்குற சாக்சி அகர்வாலே படத்துலேயும் இருக்கக்கூடாது அங்கே தான் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோமே அப்படின்ற எண்ணம் வந்துடும் அந்த உருவ மாற்றம் தான் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் உங்களுக்கு அந்த திறமை இருக்குன்றதுனால உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் மற்றபடி எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீண்ட நாள் நாட்களுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாம் சந்தித்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நன்றி